మీ ఇంట్లో కూడా ఒక ఆధ్యాత్మిక శోభ అది చాలా అన్ని చోట్ల అనిపించదు ఇలాగా ఒక వైబ్రేషన్ ఉందండి ఇంట్లోకి రాగానే ఒక దేవాలయంలోకి వచ్చిన అనుభూతి అనేసి అంటారు మీకు నచ్చినట్టు బతికారు దాదాపుగా కరెక్టా సీతమ్మ ఎవరి మాట వినదని పోగొట్టుకున్నా సంపాదించిన ఎన్ని ఒడిదడుగులు అయినా కూడా నేను ఎవరిని బ్లేమ్ చేసేందుకు లేదు మీ రక్షణ మీరు ఎలా చేసుకున్నారు అండ్ మగ ప్రపంచం వచ్చి మిమ్మల్ని పలకరించలేదు ట్రై చేయలేదంటే ఎవరు నమ్మరు అంటే కాపాడుకోలేదనే చెప్పాలి కలుపులు కొట్టేవారు ఒక ఆర్టిస్ట్ అయితే నువ్వు తలుపు తీస్తావా లేకపోతే నేను ఇక్కడ ఊరేసుకొని చచ్చిపోనా అని అడిగాడు పెద్ద ఆర్టిస్టా పెద్ద ఆర్టిస్ట్ ఒక బంధం కోరుకున్నారా మీతో లేక కేవలం బాగుండేదాన్ని ఎలా తప్పించుకున్నారు కొన్ని తప్పించుకున్నాను కొన్ని తప్పించుకోలేకపోయా Nightmares in my head I fear that the thoughts build up until I can't hear that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper anxiety filling up every space no privacy and silently it could build and build until you finally see whoa it's taking over damn no closure moving closer no exposure i just want to be a loner oh, some వాళ్ళ ప్రవర్తన కూడా ఒక 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 గాయం చేస్తుంది కదా మనసులో అట్లా నేను అబద్ధం చెప్పకూడదు ఎవరు అలాగే ప్రవర్తించలేదు ఆ పేరు నేను అడగను ఎందుకంటే మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టను వారు గనక ఇంకా ఉండుంటే గనక ఇంకా ఇబ్బంది పెట్టను తెలుగు ఇండస్ట్రీలో బాగానే పోని మన ఇంటి పిల్ల అని ఏమైనా అక్కును చేర్చుకున్నారా మిమ్మల్ని ఇక్కడ కూడా ఇదేనా అదే సమయంలో మీరు గాఢమైన ప్రేమలో పడ్డారు కదా అది కూడా ఎలా పడాల్సి వచ్చిందంటే ఏడుస్తూ పడుకుంటే అతను నన్ను చంపడానికి అంబాసిడర్ కారులో తీసుకెళ్తున్నాడు మా ఆయన ఎవరైతే ఉన్నారో ఎక్స్ హస్బెండ్ నిలువెత్తు బాబా ఫస్ట్ టైం నేను కాషాయ వస్త్రాల్లో అంబాసిడర్ కారు ఇలా ఆపి ఆ మన్నాడు పరుచూరు గోపాలకృష్ణ గారు చలపతిరావు గారు వీళ్ళంతా మన విరుగంబాకం పోలీస్ స్టేషన్కి ఫోన్ చేసి ఇలాగ మా అమ్మాయి అప్పుడు యాక్సిడెంట్ అయ్యి పడిపోతే ఈ నడుము దగ్గర నుంచి చచ్చిపడిపోయింది అంటే నాకు మళ్ళీ అతను లైన్లోకి వస్తే నేను నెలకి మెడిసిన్స్కి ఐదు వేల రూపాయలు పంపించేదాన్ని మీరు చెప్పే ఈ సంఘటనలు ఊహించుకుంటే కూడా అంటే మీరు శరత్ బాబు గారు ఉన్నా కూడా చెప్పేదాన్నేమో లేరు కాబట్టి ఇంకా ఫ్రాంక్గా చెప్తాను చాలా ఫ్రాంక్ ఫస్ట్ టైం చెప్తున్నా నేను మీ జీవితంలో కీలక పాత్ర పోషించిన వ్యక్తులు గుమ్మడి గారు ఒకరు అసలు అంత లింకప్ చేయాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చింది నా కోసం ఒక సులా అని ఒక వైన్ బాటిల్ తెప్పించేవారు రోజు ఏం జంతలు పెట్టి ఇది నీకే ఇది జయమ్మకి వేరే ఎవరు ముట్టుకోవద్దు అనేసి ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాలు జర్నీ చేశాము ఇప్పుడు అటు నుంచి వెళితే నాకు ఆ ఇల్లు చూస్తే మాత్రం ఏడుపు వస్తుంది నేను నాగేశ్వరరావు గారు అన్నారు ఆయన పోయిన తర్వాత అక్కడ నుంచి ఉంటే పిల్లలందరినీ పలకరిస్తూ నా భుజం తట్టి అందరికీ నమస్కారం సాదర స్వాగతం ఐ డ్రీమ్ మీడియా సగర్వంగా సమర్పిస్తున్న ప్రత్యేక కార్యక్రమం సిల్వర్ స్క్రీన్ లెజెండ్స్ బాహ్య సౌందర్యం తల్లిదండ్రుల వల్ల మనకు కలుగుతుంది ఆత్మ సౌందర్యం భగవదేచ్చ అలాగే మనసుని చాలా అందంగా ఉంచుకోవాలంటే అది ఖచ్చితంగా స్వయంకృతాపరాధం అంటే మనసు అందంగా ఉంచాలంటే బోల్డంత సంస్కారం అవన్నీ కావాలి మరి బాహ్య సౌందర్యంతో పాటు అంత సౌందర్యం కలిగిన వ్యక్తుల్ని కలిసినప్పుడు చాలా చాలా ఆనందం కలుగుతుంది అటువంటి వ్యక్తుల్లో నాకు చాలా ఇష్టమైన నటి అసలు మనసులో ఏముందో మొహం మీద ఉట్టిపడే వ్యక్తి ఎవరు అంటే జయలలిత గారు పేరులో చాలా పవర్ ఉంది కానీ లోపల మాత్రం సున్నితత్వం నలభై ఏళ్ళుగా ఎన్నో పాత్రలు వేస్తూ బోర్ కొట్టని బోరింగ్ పాప జానాబెత్తల జానమ్మ ఇలాంటి అద్భుతమైన క్యారెక్టర్స్తో మనందరినీ రంజింప చేశారు కానీ మనసులో ఎప్పుడు ఏ కష్టం వచ్చినా ఇలా దాచుకున్నారు నాట్య కళాకారిణిగా నటిగా అసలు జీవితాన్ని శోధిస్తున్న ఒక వ్యక్తిగా వారి ప్రయాణం గురించి వాళ్ళు తెలుసుకుందాం అద్భుతమైన ఈ కార్యక్రమంలో నమస్కారం జయలలిత గారు నమస్కారం స్వప్న చాలా చాలా మనసుకు తృప్తిగా ఉంది 
పరిచయం ఎంత అద్భుతంగా ఉందో చాలా బాగా చేశారు నిజంగా మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు అలాగే అనిపిస్తుంది మీ కళ్ళు మీ నవ్వు చాలా మనసులోంచి ఇలా వస్తుంది ఎక్కడ నటన ఊరికి ఏదో నవ్వాలి కదా అని ఎప్పుడు అనిపించదు అండి ఇందాక మీరు అన్నారు కదా ఈశ్వర ఇచ్చాను అది అంతే అదే నమ్ముతాను మీ ఇంట్లో కూడా ఒక ఆధ్యాత్మిక శోభ అది చాలా అన్ని చోట్ల అనిపించదు ఇలాగా ఒక వైబ్రేషన్ ఉందండి అంటారమ్మా చాలా మంది ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళు ఇంట్లోకి రాగానే ప్రశాంతత ఉంది బయట చూస్తే ఏంటి ఇలాంటి ఫ్లాట్ లో ఉంటుంది జైలలత అనుకుంటాము ఇంట్లోకి రాగానే ఒక దేవాలయంలోకి వచ్చిన అనుభూతి అనేసి అంటారు అందరు అంటారు ఆ నిశ్శబ్దం అసలు ధ్యానంలోకి వెళ్ళిపోవాలని అనిపించింది రాగానే మీరు ఆధ్యాత్మికంగా కూడా ప్రయాణించారు కదా అంటే ఇప్పుడు ప్రయాణిస్తున్నాను కూడా అదే ఎందుకో మనసుకి హాయినిస్తోంది ఇంకా ఈ ఆర్భాటాలు ఈ అలంకారాలు అలాంటి వాటన్నిటికీ దూరం అయ్యాననే చెప్పాలి ఇంకా కొంచెం ఉంటుందేమో దాన్ని కూడా దూరం చేయాలి లలిత గారు చాలా ధైర్యంగా లైఫ్ని మీరు కొనసాగించారు మీకు నచ్చినట్టు బతికారు దాదాపుగా కరెక్టా నిజమా సీతమ్మ ఎవరి మాట వినదని సీతమ్మ ఎవరి మాట వినదు పోగొట్టుకున్నా సంపాదించిన ఎన్ని ఒడిదుడుకులు అయినా కూడా స్వయంకృత అపరాధం మీరు అన్నట్టు నాకు నేను ఎవరిని బ్లేమ్ చేసేందుకు లేదు మీ అసలు పేరు జయలలిత లలిత లలిత మరి జయ జయలలిత అనేది జయ తర్వాత కలిసింది కదా కలిసింది అంటే నాకు ఊహ తెలిసిన తర్వాత నేను చూసిన ఫస్ట్ మూవీ కథానాయకుడు ఎన్టీ రామారావు గారు జయలలిత గారు ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత ఆరు సంవత్సరాలు అప్పుడు నాన్న అప్పుడు బడిలో అనేవారు కదా స్కూల్ కదా కాదు బడిలోకి జాయిన్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు మాస్టర్ గారు ఏంటమ్మా పేరు అన్నప్పుడు నాన్న లలిత అని చెప్పబోతుంటే నేను జయలలిత అని చెప్పేసా అది యాదృచ్ఛికం తెలీదు ఆ సంఘటన ఒకటే గుర్తుంది కానీ ఎందుకు చెప్పానో తెలియదు జయలలిత అని చెప్పేసా అప్పటి నుంచి జయలలిత జయలలితగా జయలలిత అనగానే ఆవిడ పవర్ఫుల్ జయలలిత గారే గుర్తొస్తారు కానీ ఇక్కడ తెలుగు నాట మీరు అంటే మీ ఏం చెప్పాలి వర్చస్సు ఒక ఒక అందం ఒక గ్రేస్ ఏదైతే ఉందో ఆ జయలలిత గారికి ఈ జయలలిత గారికి పోలిక పడతారు మీరు నమ్మచ్చు నమ్మకపోవచ్చు అతిశయక్తి అనుకోవచ్చు మొన్న నేను కేరళ ఒక ఆయుర్వేదం ట్రీట్మెంట్కి వెళ్తే డీటాక్స్కి అక్కడ వాళ్ళందరూ అన్నారు ఆ జయలలిత మీరు ఒకలాగానే ఉన్నారమ్మా అనేసి ఫస్ట్ టైం ఆ గ్రూప్ అంతా అన్నారు జయలలిత గారు మీరు నాట్య కళాకారుణిగా మీ అభ్యాసం మొదలుపెట్టినప్పుడు అప్పుడు మీ మనసులో ఏముండేది తల్లిదండ్రులు చెప్పి మంచి డాన్సర్ అవ్వాలనుకునేవారా లేదు అందరి ఇళ్లలో నేర్చుకోలాగా నేర్చుకుందాం అసలు నా నాట్య అభ్యాసం ఎలాగ మొదలైందంటే అక్కకి నేర్పిస్తున్నారు అక్కకి నేర్పిస్తున్నప్పుడు నేను చూస్తూ నేను కూడా నేర్చుకుంటాను అని ఏడ్చాను ఐదు సంవత్సరాలు అప్పుడు అప్పుడు అమ్మ అన్నారు ఇంకా నీకు అవగాహన లేదు కొంచెం వయసు రావాలి వచ్చిన తర్వాత నువ్వు నేర్చుకుందు అంటే మా మాస్టర్ గారు ఆ అమ్మాయిలో ఉన్న జిజ్ఞాస చాలా నచ్చిందమ్మా నాకు అంత వయసు అప్పుడు ఎవరికి కళల పట్ల ఆసక్తి ఉండదు ఈ అమ్మాయికి ఏదో పూర్వజన్మ వాసన ఉంది నేను నేర్పిస్తాను మీకు ఎందుకు మీరు కంగారు పడకండి అని నేను ఏడిస్తే నేర్చుకుంటానని అట్లా నేర్పించారు ఇంకా అది నాకు నరనరాల్లో అలాగా ఉండిపోయింది ఒక పెద్ద నాట్య కళాకారిని అవుదామని ఒక పద్మా సుబ్రహ్మణ్యం గారి లాగా లైఫ్లో పెళ్ళి అనేది ఏమి చేసుకోకుండా అలా ఉందామని అనుకున్నాను బట్ నాన్నకి జర్నలిస్ట్ అవడం వల్ల సినిమా వాళ్ళతో సంబంధాలు ఉండడం వల్ల ఏ మీ అమ్మాయి బాగుంది కలర్ అది హైట్ అది బాగుంది అంటే ఆ అమ్మాయిని హీరో అయిన చేయాలి అనేసి ఎన్ని పెళ్లి సంబంధాలు వచ్చినా కూడా వద్దు మా అమ్మాయి అయితే పెళ్లి చే మంచి హీరోయిన్ అవ్వాలి లేకపోతే డాన్సర్ అవ్వాలని ఆయన అలాగా కలలు కన్నారు ఆయన కోరిక ప్రకారం ఆర్టిస్ట్ అవ్వాల్సి వచ్చింది నా కోరిక అయితే మంచి డాన్సర్ అవ్వాలని కానీ ఏ రోజు సంసారంలో సుఖపడాలి ఇలాగా అంటే సెటిల్ అయిపోవాలి అనిపించే ఆలోచన అనిపించలేదు ఏదో ఒక స్పెషల్ అని ఏదో మొత్తానికి ఏదో ఒక గోల్ పెట్టుకున్నాను వాళ్ళలాగా అవ్వాలి వీళ్ళలాగా అవ్వాలని ఏమి అవ్వలేకపోయినాను నేను నాలాగానే ఉన్నా మీరు మీరు మీలాగా ఉంటూ అన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసి ఇప్పుడు మీ చక్కగా మంచి టైంలో ఇప్పుడు మీరు అంత ప్రయాణం అంటారు కదా ఆ ప్రయాణం కొనసాగిస్తారు అంతర్ముఖంగా ప్రయాణం చేస్తున్నాను బాగా చెప్పారు ఎంతవరకు నేర్చుకున్నా చేయలేదు కదా మీరు నాట్యం నాట్యం ఆల్మోస్ట్ డిప్లొమా అంతా అయిపోయిందమ్మా డిప్లొమా అయిన తర్వాత ఏదో ఎంఏకి కట్టాలని అనుకుంటున్నప్పుడు మూవీ వచ్చింది నాన్న వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఈ పోరాటం మార్పు కోసమని ఇంకా ఆంధ్ర నాట్యం కూడా నేర్చుకోవాలని నటరాజ్ రామకృష్ణ గారి దగ్గర వన్ ఇయర్ పేయింగ్ గెస్ట్గా ఉండి నేర్చుకున్నాను నేను ఆ టైంలో నాన్న వచ్చి మా ఫ్రెండ్స్ సినిమా తీస్తున్నారు అందులో హీరోయిన్కి డాన్సర్ అయి ఉండాలి క్లాసికల్ డాన్సరు నువ్వు పద నువ్వు చేయాలి అనేసి అన్నారు ఇంకా రూమ్లోకి వెళ్ళిపోయి గడి పెట్టేసుకుని ఏడుస్తూ కూర్చున్నాను నేను డాన్స్ అన్న వాళ్ళనుకుంటే నన్ను సినిమాల్లోకి చేర్చడం ఏంటి వెళ్ళనని అప్పుడు నటరాజ రామకృష్ణ గారు కళాకృష్ణ గారు నచ్చ చెప్పి నాన్న ఫ్రెండ్సే కదా తీస్తున్నది వెళ్ళు నచ్చితే చెయ్యి కంటిన్యూ
మరి వినదే నచ్చిందా మీకు సినిమా ఇండస్ట్రీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అది ఆ మొదట్లో నచ్చలేదనే చెప్పాలి తర్వాత రాను రాను ఇంకా ఫ్యామిలీ అంతా నా కోసం అని షిఫ్ట్ అయిపోయి వాళ్ళు ఇబ్బందులు పడుతున్నప్పుడు లేదు వీళ్ళందరి కోసం అన్న నేను ఇష్టపడి చేయాలని అలాగా కాంప్రమైజ్ అయిపోయి చేసినవే చాలా మంది నటీమణులు ఈ మధ్య కాలంలో నేను కలుస్తున్న వారు నాకు యాక్చువల్లీ అప్పుడు ఇష్టం లేదు కానీ పరిస్థితుల ప్రభావం ఆర్థిక పరిస్థితులను కూడా చెప్పారు మీకు అటువంటి ఇబ్బందులు వచ్చాయి ఆర్థిక పరిస్థితుల వల్లనే కదా మరి మేము చాలా మిడిల్ క్లాస్ మరి లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ అని చెప్పలేము అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ అని చెప్పలేము వయా మీడియా మిడిల్ క్లాస్ నాన్న ఒక ప్రొడ్యూసర్ని నమ్మి మీ అమ్మాయికి హీరోయిన్ ఛాన్స్ ఇస్తామంటే మెడ్రా షిఫ్ట్ అయిపోయారు షిఫ్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఛాన్స్ నాకు కొన్ని కారణాల వల్ల రాలేదు అయ్యో రానప్పుడు ఇంకేం చేయాలి ఇంతమందితో వచ్చినప్పుడు వచ్చిన క్యారెక్టర్స్ చేసుకుంటూ పోదామని ఒక గైడెన్స్ లేకుండా ఒక గాడ్ ఫాదర్ అనేవారు లేకుండా ఏ క్యారెక్టర్ వస్తే ఆ క్యారెక్టర్ చేస్తా ఫ్యామిలీ గెట్ అని అవ్వాలి ఫస్ట్ కానీ నిజానికి మీరు కథానాయికగానే మొదలు పెట్టారు కదా అవును ఈ పోరాట మార్పు కోసం కథానాయిక అవును బట్ ఆ తర్వాత మీరు అనేది హీరోయిన్ క్యారెక్టర్స్ రాలేదు రాలేదు ఏమి రాలేదు ఆ సినిమా ఏదైతే వస్తుంది అనుకున్నానో అది పోయింది ఆ సినిమా టైంలో ఈ పోరాట మార్పు కోసం సినిమా టైంలో సాంగ్స్ కోసం విజయ గార్డెన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ప్రొడ్యూసర్స్ చూడడము హీరోయిన్ ఛాన్స్ ఇస్తామనడము మెయిన్ క్యారెక్టర్ వాళ్ళు ఇవ్వకపోవడం మెట్రా షిఫ్ట్ చేసి అదే టైంలో నాన్న మలయాళ మ్యాగజైన్ వాళ్ళు నన్ను చూసి బాగుంది ఏమై మలయాళానికి హీరోయిన్గా పనికి వస్తుంది అనేసి వాళ్ళు నాన్న మ్యాగజైన్లో ఇంటర్వ్యూ తీసుకోవడము అలాగా మలయాళ మూవీస్కి వెళ్ళడం జరిగిందనమాట మలయాళ మూవీస్లో మరి చేస్తూ అంత మంచి ఇండస్ట్రీ కదా మలయాళ ఇండస్ట్రీ మరి అక్కడ మీకు ఎక్కువ నిలదొక్కుకుని ఇప్పుడు ఎలా అయితే సూపర్ స్టార్స్ మనకుంటారు అలాంటి అవకాశాలు రాక లేకపోతే మీరు ఏది వచ్చినా పర్లేదు అని ఒక అలా కూడా కాదు మలయాళం ఫస్ట్ నేను చేసింది ఉప్పు మూవీ అవును ముస్లిం సబ్జెక్ట్ తల్లి కూతురు నేనే జువెల్ రోలు నాకు దానికి కేరళ బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ స్టేట్ అవార్డు కూడా వచ్చింది అవును అవును తర్వాత ఐవీసెస్ గారు అప్రోచ్ అయ్యారు అప్రోచ్ అయితే మంచి డైరెక్టర్ అప్పుడు అంటే తెలియదు మనకి ఎలా ఉంటుంది ఊరికే అవుట్లైన్ చెప్తారు కానివ్వండి మంచి గ్లామర్ రోలు కమలహాసన్ గారి పక్కన అనేసరికి చాలా ఆనందంగా ఉంటాం కదా ఫస్ట్ ఫస్ట్లోనే కమలహాసన్ గారి పక్కన ఉలగనాయగన్ ఆయన పక్కన వచ్చింది అని ఆ ముగ్గురు హీరోయిన్లు శోభన గీత నువ్వు అని చెప్పారు ఓకే అనేసి ఒప్పేసుకున్నాను అది కట్ చేస్తే విలన్ వైఫ్ దాని తర్వాత రామానాయుడు గారు ఇంద్రుడు చంద్రుడు కమలహాసన్ గారి సెక్రటరీగా ఎవరు బాగుంటారంటే కమలహాసన్ గారు నన్ను రికమెండ్ చేశారు అమ్మాయి ఎవరో చేసింది జయలలిత చాలా బాగుంది ఆ అమ్మాయిని పెట్టండి అని అలాగే ఇంద్రుడు చంద్రుడిలో కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ వ్యాంప్ అలా అలా కంటిన్యూ అయిపోయినాయి కానీ శృతిలయల్లో ఒక పాంచాలి క్యారెక్టర్ కానీ రాజశేఖర్ని మాయ చేసి అతని చేత ప్రోగ్రామ్స్ ఇప్పించి కమిషన్లు అవి తీసుకొని ఆ టచ్ ఉన్నవే వచ్చినాయి అన్ని నాకు ఒకలా చూస్తే దానికి ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది అదేం తక్కువ అని కాదు కానీ తక్కువ కాదు అప్పట్లో ఒక కాలంలో ఎల్ విజయలక్ష్మి గారు వాళ్ళు ఎంత బాగా చేసేవారు అది కానీ అది స్వర్ణయుగం దానికి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు అంత ఎలివేట్ అయ్యారు ఇంకా కొంచెం కొంచెం రాను రాను వెండి రాలు ఈ రాగి యుగాలు ఇవన్నీ వచ్చేసరికి అప్పుడు వాళ్ళు డాన్సర్స్ చేసిన వ్యాంపు చేసిన హీరోయిన్స్ చేశారు అన్నీ చేశారు ఆ డైరెక్టర్స్ అంత క్రియేటివిటీ ఉన్న డైరెక్టర్స్ ఇప్పుడు వాళ్ళు కాదని చెప్పడం లేదు వాళ్ళు ధైర్యం చేసి అన్ని రకాల క్యారెక్టర్లు ఇచ్చేవారు ఒక ఆర్టిస్ట్కి గిరిజ గారు మామూలుగా కమెడియన్ చేసి నాగేశ్వరరావు గారు పక్కన హీరోయిన్ చేయలేదా అలా మా తరానికి వచ్చేసరికి వ్యాంప్ అంటే వ్యాంపే చెల్లెలు అంటే చెల్లెలే అలాగైపోయింది సరే ఏదో ఒకటి మనకి కళారంగం మనల్ని ఆదరించింది అభిమానంగా పిలుస్తున్నారు మన కుటుంబాన్ని పోషిస్తోంది అనే ఒక సద్బుద్ధితోనూ ఒక మంచితనంతోనే అంటే దాదాపు జీవితం నిర్ణయించిన విషయాలని మీరు స్వీకరిస్తూ ఒక నదిలా ప్రవహిస్తూ వచ్చేసారు అంతే అది కొంచెం మెచ్యూరిటీ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఇది కర్మ సిద్ధాంతాన్ని నమ్మడం అలవాటు చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఏది ప్రాప్తమో అదే ఏది రావాలో అదే వస్తుంది ఎప్పుడు రావాలో అప్పుడే వస్తుంది అన్న తర్వాత మనసుకి చాలా ప్రశాంతంగా హాయిగా ఉంది ఇంత అందమైన జయలలిత గారు అప్పుడు ఒక అమ్మాయి అఫ్కోర్స్ నాన్నగారికి పరిచయాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రతి చోటుకి నాన్నగారు రాలేరు కదా మీ రక్షణ మీరు ఎలా చేసుకున్నారు అక్కడ చుట్టూ ఉంటే మగ ప్రపంచం అండ్ మగ ప్రపంచం వచ్చి మిమ్మల్ని పలకరించలేదు ట్రై చేయలేదంటే ఎవరు నమ్మరు అవును అవును అంటే అది జగమెరిగిన సత్యం అలా అని వాళ్ళని ఏం అండలేదు బట్ ఈ ప్రపంచంలో ఎలా మీరు మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకున్నారు కాపాడుకున్నాను అంటే కాపాడుకోలేదనే చెప్పాలి కాపాడుకోలేదు ఎందుకు అబద్ధం చెప్పడం అవును పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వెళ్ళాను అందువల్ల నేను పెద్ద ఇబ్బందులు ఏమీ ఎదుర్కోలేదు
నువ్వు తలుపు తీస్తావా లేకపోతే నేను ఇక్కడ ఊరేసుకొని చచ్చిపోనా అని అడిగాడు పెద్ద ఆర్టిస్టా పెద్ద ఆర్టిస్టే ఒక కాలంలో అంటే ఎందుకు అడుగుతున్నాను అంటేనండి మరి అది వాళ్ళు ఒక బంధం కోరుకున్నారా మీతో లేక కేవలం బాగుండేదాన్ని యంగ్లో ఉన్నాను మంచి పర్సనాలిటీ వ్యాంప క్యారెక్టర్ లేస్తున్నాను అదే అయి ఉండొచ్చు అనే ఒక అపోహ ఎలా తప్పించుకున్నారు కొన్ని తప్పించుకున్నాను కొన్ని తప్పించుకోలేకపోయాను తప్పలేదు అంటే మీరు నిర్ణయం తీసుకుని ఒక ఎవరైనా ఒక నిర్ణయం తీసుకుని ఇలా ఉండాలని ఉంటే అది వాళ్ళ ఇష్టం అది కానీ ఆ ఇష్టంగా బలవంతం బలవంతంగా గనక ఏ పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళినా కూడా అది అది బడి కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు ఇటువంటి ఒక చాలా కష్టం కదండి ఒకసారి అలాగ ఒక డైరెక్టర్ని రిజెక్ట్ చేశాను అనేసి అతను ఆ క్యారెక్టర్ కట్ చేసి పంపించేశారు పర్లేదు అనుకున్నాను అలా కూడా జరిగిన సందర్భాలు ఆ రోజుల్లో ఎలా ఉండే జయలలిత గారు మీకు అంటే మనసులో ఇలా జరుగుతోందని ముందే తెలుసా వాళ్ళు తలుపులు కొట్టేటప్పుడు భయం వేసేదా లేకపోతే తెలుసు ఎలా తప్పించుకోవాలని ఆలోచన తప్పించి ఆ భయాలు అవేమీ లేవు తలుపులు బద్దలు కట్టలేరు ఆ మన్నాడు ఏమన్నా అడిగినప్పుడు ఏదో దాటేస్తాం ఏదో ఒక రీజన్ చెప్తాం అవునా నిద్ర పట్టేసింది ఫోన్ వినిపించలేదనో తలుపు చప్పుడు వినిపించలేదనో ఇలాగే మేనేజ్ చేసుకుంటూ మేనేజ్ చేసుకుంటూ కొన్ని తప్పించుకుంటూ కొన్ని తప్పించుకోలేక కొన్ని తప్పనిసరిగా కష్టం కష్టం అయితే కష్టం అని అనుకోలేదు అంటే ఒకసారి పోయినా వంద సార్లు పోయినా పోయింది పోయింది అంతే ఇక మనకేమి అది ఫీలింగ్ ఉండదు ఫీలింగ్ అంటే కరెక్టే లేండి మీరు అన్నట్టు అంటే ఆ టైంకి మీరు ప్రాక్టికల్గా సమాధాన పడిపోయారు అంతే దానికి అంతే ఒకటే ఏమో నా వాళ్ళు బాగుండాలి ఎలాగూ వచ్చాను నేను చెడిపోతే చెడిపోయాను నా వాళ్ళు బాగుండాలి అంతే ఆ మంచి మనిషితోనే వచ్చాను కాబట్టి ఇప్పటికీ నన్ను భగవంతుడు ఈ రకంగా చూస్తున్నాడు ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీలో అని ఒక నమ్మకం ఇప్పుడు అందరూ బాగున్నారు చాలా సున్నితమైన ఒక ప్రశ్న అండి ఇది అడగచ్చు అడగకూడదు కానీ ఈ సో కాల్డ్ ప్రముఖులు వాళ్ళు వీళ్ళు మిమ్మల్ని ఇలాగా ఇబ్బంది పెట్టి సరే వాట్ ఎవర్ ట్రై చేసి అది బలవంతంగా మీరు తలొగ్గినప్పుడు గౌరవం ఉంటుందా లేకపోతే కేవలం జస్ట్ వాళ్ళ 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 ఇంకా పైశాచికత్వం కానీ పైశాచికత్వం ఏమి ఉండదు గౌరవం ఉండదమ్మా జస్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ నీడ్ అంతే అంతే రెండు ఉండవు అది మరీ పీక్ ఉండదు కానీ అంటే ఎందుకు అడుగుతున్నానంటేనండి ఆ టైంలో వాళ్ళ ప్రవర్తన కూడా ఒక 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 గాయం చేస్తుంది కదా మనసులో అట్లా నేను అబద్ధం చెప్పకూడదు ఎవరు అలాగ ప్రవర్తించలేదు ఎవరు అలా ప్రవర్తించలేదు పైశాచికము లేదు ప్రేమ లేదు ప్రేమ అసలు ఉండదు ఒప్పుకొని వెళ్ళాము అంతవరకు వాళ్ళ నీడ్ అయిపోయింది వచ్చాను తర్వాత ఎలా ఉండేవారు వీళ్ళందరూ బాగానే ఉండే మామూలుగా షార్ట్ అంటే షార్ట్ అంతే అంతే సో అదే అలాగ ఒక ప్రొఫెషనల్ సిస్టంలో దాదాపు ప్రతి హీరోయిన్కి ప్రతి అందమైన నటికి ఇది సర్వసాధారణమైపోయిన పరిస్థితులు వచ్చాయే అనే ఒక బాధతో తప్ప మరీ మిమ్మల్ని ప్రోబ్ చేసి ఇబ్బంది పెట్టాలని కాదు జయలలిత గారు అయ్యో లేదమ్మా ఎందుకు అది నామ్ అయిపోవాలి ఎందుకు ఒక 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 బెంచ్ మార్క్ అయిపోవాలి అని అంటే మనం ఈరోజు అనేక కమిటీలు పెట్టడాలు ఇండస్ట్రీ కాకు ఇతర వర్క్ ప్లేసెస్లో వేధింపుల కమిటీ ఉండాలని చెప్పి అంటే వేధింపులని వ్యతిరేకించే కమిటీలు బై గాడ్స్ గ్రేస్ మాకు అట్లాంటి వేధింపులు ఏం లేవు కానీ తప్పలేదు అంటే అది కరెక్టే అంటే వేధింపులు లేకపోయినా ఒక పాయింట్లో మీరు ఎస్ చెప్పకపోతే మీకు అవకాశాలు తగ్గిస్తాం అన్నది ఒక వేధింపే కదా అవును అవును అంటే మీకు టాలెంట్ ఉంది నేను చెప్పాను కదా ఒక డైరెక్టర్ పంపించేశారు సుగం క్యారెక్టర్ అయిన తర్వాత అనేసి ఆ పేరు నేను అడగను ఎందుకంటే మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టను వారు గనక ఇంకా ఉండుంటే గనక ఇంకా ఇబ్బంది పెట్టను లేరు పోయినారు పోయినారా ఓకే మలయాళం డైరెక్టర్ మలయాళం డైరెక్టర్ ఓకే ఓకే తెలుగు ఇండస్ట్రీలో బాగానే పోని మన ఇంటి పిల్ల అని ఏమైనా అక్కును చేర్చుకున్నారా మిమ్మల్ని ఇక్కడ కూడా ఇదేనా అక్కున చేర్చుకోలేదు చీకొట్టలేదు చీకొట్టలేదు రైట్ అదే సమయంలో మీరు గాఢమైన ప్రేమలో పడ్డారు కదా అవునమ్మా మలయాళం డైరెక్టర్ అది కూడా ఎలా పడాల్సి వచ్చిందంటే నేను డేట్స్ ఇచ్చినప్పుడు నాన్న నాకు తెలియకుండా వేరే క్రాస్ బెల్ట్ మణి మణి అని మన హీరోయిన్ మీనా వాళ్ళ మేనమామ ఆయన కూడా ఒక కాలంలో ఒక ఈ సీగ్రేడ్ టైప్ ఆఫ్ మూవీస్కి మంచి పెట్టింది పేరు ఆయన నేను చేసే సినిమాలు కూడా సీగ్రేడ్ సినిమాలే అప్పుడు బీసీగ్రేడ్ మీరు అంత ఓపెన్గా సీగ్రేడ్ సినిమాలు చేశానని చెప్తున్నారు కదా అది అది ముచ్చటేసి చూసి ఎంత నిజాయితీగా చెప్తున్నారని చెప్పండి మ్యామ్ ఆ టైంలో నాన్న వాళ్ళకిచ్చారు నేను వీళ్ళకిచ్చాను 
అప్పుడు ఆ లొకేషన్కి వచ్చి ఆయన రౌడీజం చేయిపోయినారు క్రాస్ బెల్ట్ మనీ అప్పుడు ఇతను నేను భయపడి ఏడుస్తూ ఉంటే నన్ను ఒక రూమ్లో ఉంచి నీకు ఎందుకు నేను ఉన్నాను కదా నేను సమాధానం చెప్పి పంపిస్తాను వాళ్ళు మాకు చుట్టాలి అన్నట్టుగా అలాగే పంపించేసరికి అబ్బా నా లైఫ్ను సేవ్ చేసి అతను దొరికాడు అన్నట్టుగా ఆ బ్లైండ్గా పడిపోయినా ప్రేమలో ఆ తర్వాత బ్రహ్మానందం గారి డైలాగ్ లాగా ప్రేమించింది తర్వాత ప్రేమించాల్సి వచ్చింది అన్నట్టుగా కొంచెం కొంచెం తెలుస్తుంది అతని గురించి సెవెన్ ఇయర్స్లో అయినా కూడా ఏదో బహుమాటం లాగా కమిట్ అయిపోయినాం అన్నట్టు కదా అన్నట్టుగా చేస్తూ వచ్చాను అందరూ చెప్తూ వచ్చారు పెద్ద జనూన్ కాదు చూసుకో చూసుకో అనేసి ఇక లాస్ట్ లాస్ట్గా అతను కూడా బ్లడ్తో లెటర్స్ రాసేసి ఒక మన ఇప్పుడు ఆ హాట్ డ్రింక్స్ అవి తాగుతారు కదా మన విస్కీ తాగే ఒక బాటిల్ లాంటి దానిలో అది విస్కీనో మరి బ్రాందీనో తెలియదు అందులో పాయిజన్ పోసుకుని తాగుతాను ఇంటి ముందరకు వచ్చేసి చచ్చిపోతాను అని అంటే ఇంకా అందరికి ఇంట్లో వాళ్ళకి ఇష్టం లేకుండానే బలవంతంగా నేనే నగలు కొనుక్కొని నేనే పెళ్లి బట్టలు కొనుక్కొని జయకృష్ణ గారు కొనిచ్చారు పెళ్లి బట్టలు అలాగా కేరళ వెళ్ళిపోయి చోటానికర అమ్మ కొచ్చిల్లో చాలా మహిమ గల అమ్మవారు అక్కడ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాం అప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళందరూ ఇంకా నామకే వస్తే వచ్చి అక్షంతలు వేసి భోం చేసేసి వెళ్ళిపోయారు నేను కాపురానికి పంపించడానికి ఎవరు నాకు కూడా ఉండడం కానీ ఏమీ లేదు నాంతటి నేనే చేసుకుని నాంతటి నేనే వెళ్ళి నాంతటి నేనే వచ్చా బ్యాక్ టు పే వెళ్ళి అని ఆ టైంలో జయలలిత గారు ఆయనకి మళ్ళీ అంటే ఆయనకి మొదటి పెళ్లే కదా ఆయనకి ఆయనకి ఇద్దరికి అంటే మీకు కాలేదు వివాహం కాలేదు బట్ ఆయనకు కూడా ఏమి బట్ ఏ ఏ ఇబ్బందులు వచ్చాయి మీ ఇద్దరు డబ్బు వాళ్ళకి అప్పులు ఎక్కువైపోయినాయి చాలా విపరీతమైన లావిష్నెస్ వాళ్ళకి నేను మంచి త్రీ షిఫ్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను ఆ టైంలో నా నగలన్నీ అమ్మేసుకున్నారో తాకట్టు పెట్టుకున్నారో తెలియదు సినిమాలకు వచ్చిన డబ్బు అంతా కూడా వాళ్ళే తీసుకునేవాళ్ళు అమ్మ నాన్నకి ఇవ్వద్దు అనేవారు అమ్మ నాన్న భయపడి పవర్ ఆఫ్ అటర్నిటీ రాయించుకొని నీకు బిడ్డలు పుట్టిన తర్వాత నేను నీ ఆస్తి నీకు ఇస్తామంటే ఆ పవర్ ఆఫ్ అటర్నిటీ ఎక్కడికి వెళ్ళి సైన్ చేసావు అది క్యాన్సిల్ చేయి బిడ్డను కాని బిడ్డను కానీ అంటే అతనికి తెలియకుండా నేను లేడీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు బిడ్డలు వద్దు ఒక సిక్స్ మంత్స్ నేను కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలనుకుంటున్నానని అతనికి తెలియకుండా నేను లేడీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ పిల్స్ తీసుకొని వేసుకుంటూ ఆ బిడ్డలు రాకుండా జాగ్రత్త పడ్డా ఇక ఆ తర్వాత త్రీ మంత్స్కి గొడవలు సిక్స్ మంత్స్ నుంచి కొట్టుళ్ళు యాసిడ్లు పోస్తాను అనడాలు గదిలో బంధించడాలు ఇవన్నీ అయిన తర్వాత ఏడుస్తూ పడుకుని ఉంటే అతను నన్ను చంపడానికి అంబాసిడర్ కారులో తీసుకెళ్తున్నాడు మా ఆయన ఎవరైతే ఉన్నారో ఎక్స్ హస్బెండ్ నిలువెత్తు బాబా ఫస్ట్ టైం నేను కాషాయ వస్త్రాల్లో ఆ అంబాసిడర్ కారు ఇలా ఆపి నేను కూర్చున్న వైపు డోర్ తీసి నన్ను గబ గబ గబగా లాక్కెళ్ళారు ఆ మన్నాడు పరుచూరు గోపాలకృష్ణ గారు చలపతిరావు గారు వీళ్ళంతా మన విరుగంబాకం పోలీస్ స్టేషన్కి ఫోన్ చేసి ఇలాగ మా అమ్మాయి అపాయకరమైన పరిస్థితుల్లో ఉంది మీరు వెళ్ళి ఆ అమ్మాయిని బయటికి తీసుకురావాలని చెప్పి అలా ఇంటికి తీసుకొచ్చాను నన్ను ఆ బాబా సంఘటన అలా జరగడం ఇక్కడ పరుచూరు గోపాలకృష్ణ గారు చలపతిరావు గారు ఇలా సహకరించడం అంత యాదృచ్ఛికం అంటే ఎవరో ఒకళ్ళు భగవంతుని పంపిస్తారు అంతే ఆయన రాడుగా నేరుగా అంటే మనసు పెట్టి మీరు ఇష్టపడి అన్ని వదులుకుని ఎవరు లేకుండా మీరు వెళ్ళి చేసుకున్న పెద్ద స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చేసి కళ్యాణం వచ్చిన కక్క వచ్చిన అనేసి అందరూ అనేవారు దొంగోళ్ళు బట్టి మొక్కలా ఉన్నాడు ఎలా నచ్చాడు మీకు ఎలా నమ్మావే అనేసి అంటే మీకు ఆ టైంలో మీరు గాయపడిన మీకు అదే ఆయనే రక్షణ ఇచ్చాడు ఎందుకంటే అంత ముందు అందరూ వచ్చిన వాళ్ళందరూ మీతో మిస్బిహేవ్ చేసిన వాళ్ళు మీకు ఇబ్బంది పెట్టి మిమ్మల్ని ఏదో ఒకటి రాబట్టారు సో ఇతను ఏదో ఇస్తారనుకుని మీరు నమ్మ తప్పలేదండి అంటే నమ్మకపోతే జీవితం ఎందుకండి ఇంపార్టెంట్స్ ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ విషయం మీరు నమ్మి దెబ్బ తగిలినా కూడా ఆ గాయం ఎక్కువ ఇది కాకుండా భగవంతుడు వచ్చి మిమ్మల్ని కాపాడు నిజంగా తర్వాత అతను రమ్యకృష్ణతో నీలాంబరి సినిమా చేశాడు కన్నడాలో ఇంకేదో మూవీ చేస్తున్నప్పుడు యాక్సిడెంట్ అయ్యి పడిపోతే ఈ నడుము దగ్గర నుంచి చచ్చిపడిపోయింది చచ్చిపడిపోతే నాకు మళ్ళీ అతను లైన్లోకి వస్తే నేను నెలకి మెడిసిన్స్కి ఐదు వేల రూపాయలు పంపించేదాన్ని అతనికి జాలి అవసరమా ఏమో తెలీదు ఇంకా రుణాన్ని బంధం ఉందనుకుంటా అనేసి చాలా సంవత్సరాలు కాదు ఒక పాప పుట్టింది అతనికి వేరే పెళ్లి చేసుకొని ఆ పాపకి అప్పుడు ఇప్పుడు లేదు నేను చాలా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయింది టచ్ లేకుండా పదమూడు సంవత్సరాలు ఎప్పుడు ఎప్పుడు దాని పుట్టినరోజు అని అది ఇది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఏమైనా పంపించేదాన్ని ఆ పిల్ల అడిగేదంటే ఎవరు పంపించారు నాన్న అని బాబా పంపించారమ్మ అనేవాడు అంట బాబాగారు భక్తులా మీరు మొదటి నుంచి నాకు రమాప్రభామ పరిచయం చేసింది బాబా గారిని ధవళేశ్వరంలో నల్ల బాబా స్వతంత్ర భారతం అని మన నారాయణమూర్తి గారి సినిమాకి
విడిపోతాను అన్నప్పుడు ఈ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత ఇంటికి వచ్చి వారం రోజులు తర్వాత పడుకుని ఏడుస్తుంటే ఏంటి ఇలాగైపోయింది బాగుంటాను అనుకున్నాను పెళ్లి చేసుకుని అని ఏడుస్తున్నప్పుడు ధవళ వస్త్రాల్లో నేను ఇలా పడుకుని ఏడుస్తుంటే నా నా పక్కన కూర్చుని ఆయన ఈ మడికాలు వేసుకొని ఇలాగ చేయి పెడితే నాకు కరెంట్ షాక్ కొట్టినట్టు అయిపోయింది ఏం పర్లేదు నేను ఉన్నాను ఏడవ కనేసి ఆ రెండుసార్లే కనిపించారు తర్వాత నాలుగు హారతులు చేసేదాన్ని ఇంట్లో ఇంకెప్పుడు కనిపించలేదు నాకు ఆయన కానీ మీరు చెప్పే ఈ సంఘటనలు ఊహించుకుంటే కూడా అంటే ఇంకా ఏమన్నాలో మాటలు రావట్లేదు బాబా గారు వచ్చి పక్కన కూర్చుని ఆ అనుభూతి మీకు కలగడం నేను చాలా ఇదే అయినా ఫీల్ అయినా మా స్పర్శ ఒక ఏంటి అంటారు కదా వెయ్యి ఓట్ల కరెంట్ షాక్ కొట్టినట్టు అనేసి అలా ఒక ఆరాలాగా వచ్చేసింది రెండుసార్లు బాబా గారి కోసం ఒక పాట పాడరా ఒక రెండు లైన్లు ఇక్కడే ఉన్నారు బాబా గారు అనిపిస్తే అనిపించే అంత అద్భుతంగా చెప్పారు మీరు నువ్వు లేక నాథలం బ్రతుకంత అయోమయం నువ్వు లేక నాథలం బ్రతుకంత అయోమయం బాబా ఓ బాబా ఇక నీ పరీక్షకు మేము పలేము ఇటులి నిరీక్షణ మేము పలేము నువ్వు లేక నాథలం బ్రతుకంత అయోమయం బాబా ఓ బాబా ఎంత ముద్దుగా బుజ్జి తల్లిగా పాడారు నాకు అది బ్రహ్మానందం గారు ఇచ్చారు ఆ బాబా ఓ ఈ బాబా గారు బాబా డివోటీవ్ కదా అనేసి వాళ్ళ మేనేజర్ చేత ఇచ్చి పంపించారు ఆయన అసలు ఒక అద్భుతం ఆయనే ఒక అద్భుతం బ్రహ్మానందం గారు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత మరి పుట్టింటి వాళ్ళు ఏమన్నారు ముందే చెప్పాను కదా సంతోషపడ్డారు వచ్చేసారని మా అమ్మాయి మాకు వచ్చేసింది మా సంపాదన మాకు ఉంది అనేసి కానీ ఒకటండి మీరు ఏ మాటకు ఆ మాట ఓపెన్గా మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి పుట్టింటి వాళ్ళు కావచ్చు అతింటి వాళ్ళు కావచ్చు మిమ్మల్ని ఒక ఏటీఎం మెషిన్ లో చూసారు అనిపిస్తుంది దానికోసం మీరు నలిగిపోయి మీరు లోపల ఇదైపోయి వెళ్ళి అప్పుడు నలగడాలు కూడా మనకి తెలియదు అంత అంత జ్ఞానం కూడా లేదు కాబట్టి మీకు సంతోషం అంటే ఇగ్నోరెన్స్ బ్లిస్ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో అదే నేను తెలుగు మీడియం ఇంగ్లీష్ కూడా పెద్దగా బియ్యా తెలుగు మీడియం అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఎవరి పిచ్చి వారికి రక్షణ ఆనందం కాకపోయినా మీకు తెలియని తనమే మీకు మళ్ళీ కాపాడింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు సినిమాలు వరుసగా పరచూరు గోపాలకృష్ణ గారు ఎంత చలపతి గారు చలపతి రావు గారు మీకు చేసిన వాళ్ళే నిలబెట్టారమ్మ తర్వాత రామానాయుడు గారు వాళ్ళంతా వాళ్ళే నిలబెట్టారు కాకపోతే అప్పుడు ఉన్నంత ఇది లేకు డిమాండ్ లేకుండా ఉండే ఒకసారి పెళ్లి చేసేసుకుని వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ వచ్చి నా క్యారెక్టర్లన్నీ అప్పుడు సనా చేసేది ఆ గ్యాప్లో ఆ తర్వాత అలా వస్తూ వచ్చినాయి కానీ ముందరంత ఆ నైంటీస్లో ఉన్నంత డిమాండ్ లేదు డిమాండ్ లేదు అంటే ఇది మరీ ఎక్కువ మొన్న మొన్ననే అంటే ఒక ఇరవై పాత అంటే నైంటీ టూ సెప్టెంబర్ థర్డ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాను నైంటీ త్రీ సెప్టెంబర్ థర్డ్ వన్ ఇయర్ మ్యారేజ్ డే రాకుండానే విడిపోయా మ్యూచువల్ అండర్స్టాండ్ మీద తర్వాత ఏమి ఇబ్బంది పెట్టలేదా మిమ్మల్ని ఏమి లేదమ్మా అసలు ఇంకేముంది అన్ని తీసేసుకున్నారు కదా ఇంకేముంది ఇబ్బంది పెట్టడానికి డబ్బులు తీసేసుకున్నారు తీసుకున్నారు చాలా చాలా కష్ట అప్పుల వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు ఈయనేమో చనిపోతానని వెళ్ళేవాడు అమ్మ భర్త సుమంగళితనం పోతుంది ఎలాగనేసి చెక్ మీద సంతకం చేసి ఇచ్చేస్తూ ఉండేదాన్ని పోయింట ఒక ఫిఫ్టీ సావరిన్స్ గోల్డ్ లాగా పోయి ఉంటది ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ లాక్స్ క్యాష్ పోయి ఉంటది దాదాపు ఆ రోజు ఆ రోజుల్లో చాలా ఎక్కువ కదా రెండు మూడు కోట్లు అనుకోండి ఈ రోజు ఈజీగా లెక్క కూడా తెలియదు మనకి అంటే కానీ అదే బాధ చాలా మీరు మీకోసం ఇష్టంగా ఎప్పుడైనా ఏదైనా కొనుక్కున్నారు ఒక ఇల్లు ఒక కారు ఒక నగలు అట్లా మేము నగలు ఇష్టం నగలు ఇష్టం నేను కొనుక్కున్నప్పుడల్లా అమ్మ అడిగేది నాకు కూడా ఆ నగ కావాలి అనేసి నేను ఏదైనా చీర కొనుక్కుంటే నాకు ఆ చీర కావాలని అడిగేది అప్పుడు ఒకప్పుడు నగలు చీరలు ఇష్టము ఈ కార్లు ఇళ్ళు అంటారా నాకు తెలియదు ప్రాపర్టీలు చేర్చుకోవడము కొంచెం డబ్బు ఉంటే దాచుకోవడము ఏదన్నా కొనడము అది పెరుగుతుంది అనుకోవడము ఆ బిజినెస్ మైండ్ లేదు లేదు అదే ఉంటే కనుక మరి ఇంత మీరు అన్ని పోగొట్టుకుంటారా చెప్పండి అందరూ అనే వారు ఏదైనా స్థలం కొని పడేయమ్మా అని వినేదాన్ని కాదు అదే ఇల్లు పెళ్ళి పిల్లలు అన్ని ప్రాప్తంలో ఉండాలంటారు అవి లేవు చాలా దారుణం అండి మీకు 
മലയാളം അറിയുമോ അറിയും നന്നായിട്ട് അറിയും ഇരുപത്തഞ്ച് പടം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തില് പെളി ചേസ്കുന്നവാടും മലയാളി അവനു തിറ്റ തന്നെ മലയാളം തെലുസു പട്ടി പട്ടി കളൂരുണ്ട മോനെ ഗാഡിത മലയാളം വണ്ടിൽ കൂടെ വെച്ചാ ജയലത്തുകാരൻ അസല നാക് മൻ തെലുഗു വണ്ടേ രാദു സ്റ്റവ് വണ്ടി ഇച്ചരമേ രാദു ഓലൻ ആ ഓലൻ ഓലൻ അണ്ട് കാലൻ കാലൻ പച്ചടി കിച്ചടി എരിശേരി ഒന്നും അറിഞ്ഞോട അറിഞ്ഞോട ഒന്നും അറിഞ്ഞോട കാഫി ടീ പോലെ അറിഞ്ഞോട ആ ആ ഇപ്പോ അസല മിക് വണ്ടറാദ അസല സ്റ്റവ് വണ്ടി ഇച്ചരമേ രാത്തല്ലി എന്ത മുദ്ദുക ചെപ്പരണ്ട് എല്ല മരി മരി കവർ ജസ് പെടുതരി മ മന മാം കൊടുക്കു വാട നലബേമ പാക്കം വാടേണ്ടി മോർണിംഗ് ആക സോഫാലോ കുച്ചുനാണ് അന്റെ നൈറ്റ് ഡിന്നർ വരെ അന്നെ അക്കടിക്ക അവസ്ഥയി ആ വാ ക്വീൻ ആണ് മട്ട ഇതെ അന്തെ ഓതെ പോണിട്ട് ലൈഫ് ദുനിയ ഗോലി മാറ ദുനിയ കോ അന്തെ ഒക്ക സന്യാസി ജീവിതം ഒക്ക മഹാരാണി ജീവിതം അന്നി ഐതേ അപ്പുടു മള്ളി മീർ പുഞ്ചുക്കൻ തിരിഗി വെച്ചാക എവര ചെപ്പേ വരെ മീക്ക് മഞ്ചി ചെടി ഇന്ത ഗായമായി തിരിഗി വെച്ചാരു റെമ്യൂനറേഷൻ എന്ത അടഗാലി റോൾ ഒപ്പുകോല ഉദ്ദ റോൾ കട്ട് ചെയ്സസ്തേ അടഗാല ഉദ്ദ മീക്ക് ഇവവൽസന സൗകര്യാലു സെറ്റ്ലോ మీకు ఏదో ఇలాంటివి ఇస్తున్నారు ఫ్లైట్ ఇస్తానని ఇవ్వలేదు ట్రైన్ ఇచ్చారు ఈ అడ్జస్ట్ అవ్వాలా లేదా ఈ మంచి చెడ్లు ఎలా తెలుసు మీకు తెలియదమ్మా నేను ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను కదా ఒక మోస్తరి సినిమా అయితే వాళ్ళు ఏదో చెప్పేవారు ఇన్ని రోజుల క్యారెక్టర్ అమ్మా అని నేను ఒక రెమ్యూనరేషన్ అడిగే దాన్ని అది కాదమ్మా కొంచెం తగ్గించండి అని ఎవరు సరే కానీ రెమ్యూనరేషన్ ఒక రూపాయి తక్కువైనా పర్వాలేదు కానీ మర్యాద తక్కువైతే మాత్రం నేను ఉపరించలేను టైం కన్నం పెట్టాలి నేను బ్రాహ్మల అమ్మాయిని ప్యూర్ వెజిటేరియన్ మీరు పెరుగన్నం పెట్టినా చాలు టైంకి పెట్టాలి ఎప్పుడో రెండు గంటలకి మూడు గంటలకి బ్రేక్ ఇస్తానంటే నా వల్ల కాదు ఒక రెండు కొబ్బరి బాండాలు ఇవ్వాలి ఒక నాలుగు వాటర్ బాటిల్స్ ఇవ్వాలి మంచి హోటల్ రూమ్ అవుట్డోర్ అయితే ఇక్కడైతే నేనే ఇంట్లోనే ఉండి వెళ్తాను ఇంతే తప్పించి పెద్ద హైలీ డిమాండ్స్ ఏమీ ఉండేవి కాదు నాకు అమ్మ ఆ ఫ్లైట్ దొరకలేదు ట్రైన్ అన్నారనుకోండి ఆ చెలో పదండి కానీ చాలా మంది మేనేజర్లు టికెట్ కన్ఫర్మేషన్ లేకుండా ఎక్కించేసే వాళ్ళు మమ్మల్ని అయిపోయిందమ్మా అయిపోయిందనేసి తర్వాత మేము ఎన్ని ఇబ్బంది పడిన సందర్భాలు ఉన్నాయో టీసీ దగ్గర పాపం వాళ్ళు మాకు అప్పుడు ఫేస్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి ఏదో సీట్ ఇచ్చో లేకపోతే ఇంకొక ఊర్లో బర్త్ ఖాళీ అవుతుందమ్మా అని అలా ఇచ్చో అలాంటి ఇబ్బందులు పడ్డాం అష్ట కష్టాలు పడ్డారు అయితే ఇవన్నీ అంటే పార్ట్ ఆఫ్ ద గేమ్ కానీ ఆ టైంలో మరి మీ మేకప్ మీ చర్మ సౌందర్యం ఇవన్నీ తెలుసుండేదా ఇలా చేసుకోవాలి ఫేస్ ప్యాక్ చేసుకోవాలి అసలు తెలియదు నాకు అసలు ఇంతవరకు సెల్ఫ్ మేకప్ తెలియదు నేను ఇవాళ కూడా చేసుకోలేదు మీరు చూడండి ఎప్పుడు చేసుకోను నేను మేకప్ మ్యాన్ ముందర కూర్చుంటాను మీకు ఏదో వస్తే అది చేయండి అంటే మీకు అసలు మేకప్ ఎందుకండి అవసరం లేదు ఏదో ప్రత్యేక క్యారెక్టర్ కి ఏదో పెద్ద పెద్ద బొట్టులు పెట్టి కాటుకలు పెట్టి చేయాలంటే తప్ప వాళ్ళందరూ నవ్వుతారు అది ఏంటమ్మా 40 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నారు మొన్న మధ్య టీవీ సిరీస్ చేసినప్పుడు కూడా మీరు సెల్ఫ్ చేసుకోరాని నేను సెల్ఫ్ మేకప్ చేసుకోను నా దగ్గర మెటీరియల్ ఉండదు ఓన్లీ ఆ టచ్ అప్ క్లాత్ స్పాంజ్ ఒక గిన్నె తీసుకెళ్తాంతే మీతాన్ని మీరే చేసుకోండి అలా చేసుకుంటారు మరి ఆ టైంలోనే కదా మీకు వచ్చిన బోర్ కొట్టని బోరింగ్ పాప ఇవన్నీ ఎప్పుడు వచ్చాయి ఏ టైంలో వచ్చాయి లారీ డ్రైవర్ బాలయ్య బాబుతో చేసినప్పుడు జస్ట్ ఒక సీన్ ఒక సాంగ్ ఒక ఇమాజినేషన్ సాంగ్ డ్రీమ్ సాంగ్ దాని తోటి బోరింగ్ పాప అని వచ్చేసింది జనాల్లోకి బాగా వెళ్ళిపోయింది ఆ క్యారెక్టర్ అవును చిన్న క్యారెక్టర్ అయినా కూడా అలాగే ఏప్రిల్ ఒకటి విడుదల భాగ్యం క్యారెక్టర్ కూడా అలాగే వెళ్ళింది అద్భుతం అండి వంశీ గారి సినిమాలు అసలు ఓ రేంజ్ అవును ఏ డైరెక్టర్ తో మీరు వర్క్ చేసినప్పుడు మీకు హాయిగా అనిపించేది అంటే ఇది కదా నాకు ఇష్టమైన వాతావరణం అని చాలా మో మోస్ట్లీ ఈవీవీ సత్యనారాయణ గారు అలాగే ఉండేదమ్మా జంజాల గారు అలాగే ఉండేవారు వంశీ గారు అలాగే ఉండేవారు మోహన్ గాంధీ గారు అలాగే ఉండేవారు కోదండరామ్ రెడ్డి గారు అలాగే ఉండేవారు చాలా ప్లెజెంట్గా మన శరత్ గారు వంశధారకుడు వంశానికి ఒక్కడ పని చేసి సాయంత్రం ఆరైందంటే నేను వైవిజయ అన్నపూర్ణమ్మ శ్రీలక్ష్మి మేమంతా ఒక బ్యాచ్ ఉండేవాళ్ళం సినిమాల్లో ఒక టైంలో అందరం ఉండేవాళ్ళం అన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉండేవి ప్యాకప్ ఎప్పుడు ప్యాకప్ ఎప్పుడు అంటే ఆ శరత్ గారు విసుకొని దుబాయ్ అండి అనేవారు రేపు చేసుకుంటాలి మీ క్లోజ్లు వెళ్ళిపోండి అనేసి అలాగా రాఘవేంద్రరావు గారి దగ్గర అందరి దగ్గర ఒక్కొక్క డైరెక్టర్ ఒక్కొక్క గురువు అంతే ఎవరి దగ్గర ఏం నేర్చుకోవాలి ఒక డిసిప్లినా ఒక సిస్టమాటిక్గా ఒక యాక్టింగ్గా బాపు గారు బాపు గారిని సార్ ఎలా చేయమంటారు మీరు చేయండి అమ్మా నాకు కనుక అది సరిపోలేదు అనుకుంటే నేను చెప్తాను నేను ఇంప్రూవ్ చేస్తాను లేకపోతే మీరు చేసిందే చాలు నాకు అంటారు మహానుభావుడు చెప్పారండి విశ్వనాథ
మగువ మగువ ఆ సాంగ్ బట్ మంచి సాంగ్ శేషు మాస్టర్ గారు కొరియోగ్రాఫర్ చిరంజీవి గారు ఫైట్ చూస్తారు కానీ జయలలిత సాంగ్ ఎవరు చూస్తారు అక్కడ అలాగా ఆ క్లాసికల్ సాంగ్ అలాగా అయిపోయింది అనమాట స్వరాభిషేకం శ్రీకాంత్ గారు ఆయన అన్నదమ్ములుగా చేసింది అది చేశాను ఏబిఎస్ గారి భార్యగా మంచి క్యారెక్టర్స్ పడ్డాయి యాక్చువల్లీ గుర్తుండిపోయే క్యారెక్టర్స్ జంజాల గారిది చంటబ్బాయి విచిత్ర ప్రేమ పెళ్లి గోల ఓహనా పెళ్ళి అంట కానీ ఆ వ్యాంప్ క్యారెక్టర్ డాన్సులు కానీ వచ్చినప్పుడు మీకు ఇష్టం లేని బట్టలు వేసుకున్నారు ఎప్పుడు ఓ అన్ని పొట్టి పొట్టి బట్టలు వేసేసుకుని నుంచిన వాళ్ళము మేకప్ మ్యాన్లు స్టాకింగ్స్ ఉండేవి కదా అప్పుడు మాకు మొత్తం గోడకి సున్నం కొట్టినట్టే కొట్టేవారు ఇలా ఉన్నా కూడా కొంచెం ఎక్కడెక్కడ ప్యాచెస్ ఉన్నాయో మోకాలు అవి ప్యాచెస్ ఉన్నాయని మొత్తం పెయింట్ కొట్టి అలా నుంచిన వాళ్ళం బొమ్మలాగా అలవాటైపోయింది నేను ఆ డ్రెస్ వేసుకొని కూర్చున్నా కూడా మా అసిస్టెంట్ తీసుకొచ్చి టవల్ కప్పేవాడు అచ్చి తీసిపారే ఇది కప్పుకున్న దగ్గర నుంచి వాళ్ళకి ఆత్రం ఏముంది ఏముంది లోపల అని ఇది మూసినంత వరకే కదా ఆత్రం ఇది తెరుచుకుంటే ఏముంది తీసి పడేసేది మళ్ళీ షార్ట్కి తీయాలి అప్పుడు విచిత్రంగా చూస్తూ ఉంటారు మనకి షార్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు ఇప్పటి నుంచి అలాగే కూర్చుంటా మానవ నైజం అండ్ అందులో మీలాంటి ఒక స్త్రీ అంటే ఇంత కష్టం చూసిన స్త్రీ ఎంత దెబ్బతిన్నా కూడా నేర్చుకోకుండా మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రేమలో పడ్డం సహజం సో మళ్ళీ మళ్ళీ అలా పడ్డారా అంటే పడలేదా భగవంతుడు నన్ను రక్షించాడు కానీ ట్రై చేసి ఉంటారు కదా చాలామంది అంటే ప్రేమలో పడ్డానికి ప్రేమలో పడ్డానికి ఎవరు ట్రై చేయలేదమ్మా ఏదో ఉంచుకుంటామని మళ్ళీ రెండో పెళ్లి చేసుకుంటామని నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు నాకు భయం ఒక పెళ్లి చాలు అయిపోయింది దాంతో ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా మంది కాంప్రమైజ్ అయిపోతారు కదా ఏదో ఒక తోడు ఏది ఏం లేని చోట ఒక తోడు ఉంటుందని అలా అనిపించలా అన్నపూర్ణ మా వాళ్ళందరూ కూడా అనేవారు కనీసం పెళ్లి చేసుకోకపోతే ఎవరైనా బిడ్డనన్నా పెంచుకో నీకు వయసు అయినప్పుడు ఆసరాగా ఉంటారు అని అక్క పిల్లలు అన్న పిల్లలు అందరూ ఉన్నారు చాలు అది కూడా అనిపించలే నాకు ఒక బిడ్డ నాకు ఒక సంసారం మళ్ళీ పెళ్ళి మళ్ళీ ప్రేమ చాలు ఒకటి అమ్మ బాబు ఏమో ఎంత గాయం అయింటుందో మీకు అర్థమవుతుంది మీరు నేర్చుకోవడం గొప్ప విషయం గాయం ఎంత అయిందో తెలియదు కానీ దాని మీదకి వెళ్ళాల డైవర్ట్ అవ్వాల నేను బట్ ఏదో ఒక ఏంటి లైఫ్ అనుకుంటే ఏమొచ్చేది మీకు ఆన్సర్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొద్దున లేసే మేకప్ వేసుకుని సెట్లో ఉండి వీళ్ళకి వాళ్ళకి కావాల్సినట్టు డివోర్స్ అంతా ఉన్నప్పుడు మనకు కావాల్సినట్టు మనం ఉండే టైం ఉండాలని అందరికీ అనిపిస్తుంది అలా ఉంటుంది కదా ఏదో ఒక అట్లా కూడా ఎవరు లేరు ఇప్పుడు రాగిణి రక్ష లతాశ్రీ వాళ్ళందరూ సోకాళ్ళు వాళ్ళందరూ ఎప్పుడైనా మీ మధ్య ఎప్పుడు ఈర్షలు కాంపిటీషన్లు ఏమి లేవా ఎప్పుడు లేదు ఎప్పుడు లేదు ఈ చీరను తీసుకో నువ్వు కట్టుకో ఎలాంటి ఫ్రెండ్స్ ఎన్నో అలాంటివి ఎన్నో నేను రాగిణికి ఎన్ని ఇస్తాను చీరలు నగలు పాపం పాడైపోయినా కూడా అది మళ్ళీ రిపేర్ చేసుకుని అక్కడ నువ్వు ఇచ్చింది చూడు ఎంత బాగుందో కట్టుకున్నాను అంటుంది అలాంటిదే తప్పించి నువ్వు కట్టుకుని ఇప్పేసిన చీర నాకు ఇస్తావేంటి అలాంటివి ఏం లేదు ముందర అడుగుతుంది అక్కలకి ఆ వదిలినకి చీరలు తీస్తున్నాను అంటే అక్క నన్ను గుర్తుపెట్టుకో నాకు కూడా ఇవ్వంటది అలా చాలా మందికి ఇచ్చిన సందర్భాలు సో తొంభై దశకం ఆరంభంలో మీకు మ్యారేజ్ ఫెయిల్ అయిన తర్వాత దాదాపు మీరు ఒంటరి ప్రయాణని ఒంటరి ప్రయాణం అమ్మ నాన్న వాళ్ళు అమ్మ నాన్న నైన్టీ నైన్లో అమ్మ పోయింది టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో నాన్న పోయారు తర్వాత టూ థౌజండ్ త్రీలో నేను హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయ్యాను ఇంకా అక్కడ ఉన్న ఒక ఇల్లు అమ్మేసి అక్కల అన్నలు అందరూ వేరే వేరే కాపురాలు పెట్టేసుకున్నారు ఆ డబ్బుతో ఇక్కడికి వచ్చి నేను మధురానగర్లో చలపతిరావు గారు చెప్పి ఆయన ఉండే ఫ్లాట్స్లోనే పైన పెంట్ హౌస్ కొనుక్కున్నాను ఓరిని బ్రహ్మ బంగారం గాను ఏబిఎస్ గారి సినిమా షూటింగ్ అప్పుడు మీకు ఆఫర్స్ ఉంటాయో లేవో తర్వాత విషయము ఆత్మీయులు అందరూ ఇక్కడ ఉన్నాం కదే వచ్చేసాయి అన్నారు అలాగే వచ్చేసాను మూవీ ఆఫర్స్ కోసం రాలేదు నేను వచ్చాను చిన్న చిత్తగా చేస్తే వచ్చాను రెండు వేల ఏడులో చిట్టిబాబు గారు మన రాజబాబు గారు తమ్ముడు వాళ్ళు ల్యాండ్ లా ఓనర్స్ ఈ ఈ ల్యాండ్ ఓనర్స్ ఇక్కడ కడుతున్నారు బాగుంది చూడు అనేసి అంటే వచ్చాను నచ్చింది వాస్తు అది బాగుంది కొనేసుకున్నాను ఇంకా టూ థౌజండ్ సెవెన్ నుంచి ఇక్కడే చాలా అద్భుతంగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు మీరు అంటే ఎక్కడ కూడా ఇది పాత అపార్ట్మెంట్ కొత్త అపార్ట్మెంట్ లాగే అనిపిస్తుంది మోడల్ అండ్ ఇంటీరియర్స్ చేయించడం ఇంటీరియర్స్ అంతా మీ టేస్ట్ అయినా అబ్బే నాకు అసలు టేస్ట్ అనేది లేదు అయ్యో అంత గుడ్ ఎద్దు చేయలో పడ్డట్టేనమ్మా ఏదో చేసుకుంటాము అందరు వచ్చి బాగుంది అంటారు దానికోసం టైం వెచ్చించి ఇది చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఇది చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఆ థాట్ లేదు ఆ ఓపిక లేదు సో అలా మరి జీవితం అలా నడుస్తూ మీరు వచ్చారు మధ్యలో మీరు మీరు శరత్ బాబు గారు ఒక అది మనసు బంధం అని చెప్పాలా చెప్పచ్చా మనసు బంధమే నేను
మహానుభావుడు దేవుడు నాకు ఒక గైడ్ని పంపించాడనుకున్నాను లేకపోతే నేను అన్ని యాత్రలు చేసి మంచి వ్యక్తి చాలా చాలా మంచి వ్యక్తి అందులో ఏమీ సందేహం లేదు ఒకరి రూపాయి తినరు ఒకరికి పెట్టరు ఆయన ఫ్యామిలీ వరకు ఆయన చూసుకుంటారు కానివ్వండి అది లేదు ఆ గుణం లేదు ఆ టైంలో మిమ్మల్ని వివాహం చేసుకునే టైంలో కొంతమంది ఇండస్ట్రీ ప్రముఖులు ఆపారు ఆయన్ని లేకపోతే తెలుసు పెళ్ళయి సెటిల్ అయ్యేవారు చాలా ఆలోచనలు చేశాము ఒక బిడ్డను కూడా కందామని ఆలోచన చేశాము దానికి అన్ని ప్లానింగ్స్ వేసుకున్నాము తర్వాత ఆయన ఆలోచిస్తూ ఉంటారు సంవత్సరాల తరబడి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఒక విషయం చెప్తే ఒక వంద రకాలుగా ఆలోచించి లలిత ఇలా వద్దేమో అలా వద్దేమో మనం ఎవరినన్నా కానీ వాళ్ళు మన ఇద్దరం పోయామనుకో అమ్మాయిని ఆస్తి కోసం ఏమన్నా చేస్తారేమో ఇలాగంతా కూడా చెప్పేవారు నేను చాలా ఫ్యాంక్ అయ్యా ఫస్ట్ టైం చెప్తున్నాను నేను వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నేనేమి లెక్క చేసేది లేదు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లో ఒక తమ్ముడు నాతో చాలా క్లోజ్ గా ఉంటాడు ఒక తమ్ముడు ఫ్యామిలీ ఇప్పుడు కూడా వారి అబ్బాయి మీతో టచ్ లో ఉన్నారు అన్నాడు ఎక్కడా మిమ్మల్ని ఒక శత్రుగా చూడలేదు కుటుంబానికి కుటుంబానికంటే వారి కుటుంబానికి వారి కుటుంబంలో ఎవరికి నేను పెద్ద తెలీదు మా మధ్య ఏం జరిగిందని కూడా ఎవరికి తెలియదు ఈ తమ్ముడు గారి ఫ్యామిలీకి తప్పించి వాళ్ళకు కూడా అంతంత అయిపోయినాయి నాకు ఆయనకి పరిచయం ముందునే తప్పించి కొంచెం డీప్ గా వెళ్ళామనేది తెలియదు మీరు రమాప్రభ గారితో చాలా క్లోజ్ కదా టైంలో రమాప్రభ గారు సరదబాబు గారిని చాలా విమర్శించేవారు చాలా ఇంటర్వ్యూలో బహిరంగంగా తిట్టారు ఎందుకు మీ దృష్టిలో ఎందుకు ఇంత మంచి వ్యక్తి అని మీరు చెప్తున్నారు మీ మనసుతో చూస్తే అవును కదా కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది అంటే మీరు ఎవరిని అసలు మిమ్మల్ని హాని చేసిన వాళ్ళనే మీరు జడ్జి చేయని వ్యక్తి అలాంటిది అసలు అంటే మనం ఒకవైపునే విని చెప్పలేము కదా మరి జడ్జ్ చేయలేము కదా మరి అప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ ఉన్న కలిసి ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఏం జరిగిందో అది నేను కూడా చెప్పలేను కానీ నా వరకు ఆయన చాలా మంచి వ్యక్తి చాలా మంచి వ్యక్తి ఏ విషయంలో మీకు నమ్మకం కలిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మీరు చూసిన అనుభవాలని బట్టి మనని ఇతను హింసించడు మన డబ్బులు తీసుకోడు లేదు వేరే విధంగా వేధించడు కంట్రోల్ చేయడు ఇలా రకరకాల కేటగిరీల్లో మనం తిన్న దెబ్బల్ని బట్టి ఆ విషయంలో మనకు నమ్మకం కలుగుతుంది ఏ విషయంలో మీకు ఒక భరోసా కలిగింది ఆయన అది నాకు తెలియదు నా నా అంతటి నేనే మామూలుగా బాబా బాబా అని పిలిచేదాన్ని వెళ్ళేదాన్ని రమాప్రభ గారి కోసం అక్కకి ఏమన్నా చేయండి బాబా అనేదాన్ని అక్కకి చాలా చేశానమ్మా ఇంకా నేను చేయాల్సింది ఏమీ లేదు అనేసి అనేవారు అలా అలాగా నేను ఈ గుళ్ళు వెళ్తాను ఆ గుళ్ళు వెళ్తాను ఈ పురాణాలు చదువుతానంటే ఆయన దగ్గర కూర్చుంటే గంటల గంటలు అలాగా టైం పాస్ అయిపోయేది అప్పుడు నేను ఒక ఆడదాన్ని అనే అభ్యంతరం లేకపోతే మీ వెంట తీసుకెళ్ళడానికి మీరు యాత్రలకు వెళ్ళినప్పుడు నాకు చెప్పండి బాబా నేను వస్తాను అనేదాన్ని అలాగా మా యాత్ర కొనసాగింది సాగింది అనమాట ఇంకా ఆయన లలిత లలిత అని పిలవడము క్లోజ్ అయినామని చెప్పాలి దాదాపు మీకు అంటే గృహస్థాశ్రమం లేకపోయినా వనప్రస్థాశ్రమం దా లాంటిది తొందరగా ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ మోడ్ లో కర్మలు అయిపోతాయి చూడండి ఇప్పుడు మనం అనుభవించడానికి వచ్చిన కర్మలు అయిపోవాలంటారు కదా అలా మీకు ఏదో రాసి పెట్టినట్టు మీరు దాన్ని అటాచ్ అయ్యారు మళ్ళీ డిటాచ్ అయిపోయారు అవును ఒక ఆయన ఒక విషయంలో బాధపడుతున్నప్పుడు ఈ చిట్టిబాబు గారు వాళ్ళే చెప్పారు పోనీలే నీకు భగవంతుడు ఆయన్ని గైడ్ కింద పంపించాడు నువ్వు యాత్రలు చేయడానికి ఆయన పోయినప్పుడు బాధపడితే మంచి వ్యక్తి వెళ్ళిపోయారు అనేసి అన్నారు ఇంకా అప్పటితో ఆ ఆలోచన కూడా లేదు ఇంకా వెళ్ళాను హాస్పిటల్కి వెళ్ళేదాన్ని చూసేదాన్ని అసలు మన సృహలోనే లేరు లాస్ట్ ఇయర్ ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ నాడు వ్యాలంటైన్స్ డే నాడు హాస్పిటలైజ్ అయిన మనిషి మే ట్వంటీ ఫస్ట్ నాడు పోయినారు చూడలేకపోయారు కదా చూడలేకపోయిన వాళ్ళం బాబా బాబా అని పిలిచేదాన్ని అయ్యప్ప అని పిలిచేదాన్ని ఆయన్ని ఆయన ఆధ్వర్యంలో ఇరుముడు కట్టుకుని నేను మండలం రోజులు అయ్యప్ప దీక్ష చేసి అయ్యప్పకి వెళ్ళాను ఆయనతో వెళ్ళాలనుకున్నాను కానీ వెళ్ళలేకపోయినాను నేను విడిగా వెళ్ళాను అప్పుడు నేను ఇరుముడి కట్టుకునేటప్పుడు ఆయనే చెప్పారు నాకు మంత్రాలన్నీ అట్లా అయ్యప్ప అని నా ఫోన్లో కూడా తత్వమసి అని ఫీడ్ అయి ఉంటుంది ఆయన పేరు అయ్యప్ప తత్వమసి అంటే ఎంత మీరు మనసులో ఆయనకి చాలా ఆరాధించాను ఆయనకి సేవ చేసుకుంటే అలా ఉండిపోవాలనుకున్నాను బట్ భగవంతుడు పడని లేదు రుణం లేదు అది బంధాలు బంధాలు అంతేనా మన అంతే అనుకోవాలి రుణం ఉన్నంత వరకు మనం కలిసి ఉంటాం తర్వాత పెట్టిన పుట్టిన వాళ్ళు మన బిడ్డలే అలాంటప్పుడు ఇంకా బయట నుంచి ఎక్కడో వచ్చిన వాళ్ళు ఆ రుణం ఉన్నంత వరకే ఉంటారు అది రుణాన్ని బంధ రూపేణ పశుపత్ని సుతాలయ సో మరి ఉన్నంత కాలం కష్టపడి ఉంటే దాన్ని ఎలా చూడాలి రుణం ఉంది కాబట్టి నాకు కష్టాలు పెట్టాడు కష్టాలు పడదాం అనుకోవాలా లేకపోతే పడాలి కష్టాలని భరించే శక్తిని ఇవ్వమని కోరుకుంటా నేను నువ్వు కష్టాలను ఇచ్చే ఇచ్చావు భరించే శక్తి నువ్వు అదే కోరుకుంటా ఎప్పుడు మరి ఎప్పుడు ఇది సరికాదు సవ్యం కాదు అని ఇప్పుడు ఇప్పుడు చాలా మంది ఆడప
సర్ సర్దుకుంటా అయిన హోప్ ఉంటుంది ఆ స్ఫురణ ఏ ఏం చెప్పిన మాట వినాలని మీ గైడెన్స్ అడుగుతున్నాం మీరు డైరెక్ట్గా పడ్డ వ్యక్తి కాబట్టి మీకు అర్థమైంది కదా ప్రశ్న అది మన రాతలో ఉంటుంది ఏదో అదృశ్యవాణి చెప్తుంది మనకి భరించావు చాలు ఇంకా ఇది చెయ్యి ఇది చెయ్యి అని గైడెన్స్ వచ్చేస్తా అని నాకు బ్లైండ్గా వెళ్తాను నేను అంతే అంతే అంత డీప్గా వెళ్ళి నాలెడ్జబుల్గా చెప్పాలంటే నాకు తెలియదు కానీ అనిపిస్తుంది మనకే అనిపిస్తుంది ఇంకా ఆ టైం అయిపోతుందని అనిపించినప్పుడు అది ఆటోమేటిక్గా వస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను ఎంత ఇవాల్వ్ అయ్యారు మీరు స్పిరిచువల్గా ఎన్ని కష్టాలు పడినా కూడా ఎంత పరిణిత తెచ్చుకున్నారు మీరు అంటే జీవిత ప్రయాణంలో నేను కేరళ డీటాక్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఫోర్టీన్ డేస్ ఒంటరిగా ఉన్నాను అప్పుడు నా లైఫ్ స్టైల్ మారిపోయిందమ్మా మైండ్ సెట్ కానీ లైఫ్ స్టైల్ కానీ ఎంత భయస్థరాల్లో నేను చిన్న విషయానికి భయపడిపోతే ఎక్కడ నేను నొప్పి వస్తే ఇక్కడ నొప్పి వస్తే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఏమో ఇక్కడ నొప్పి వస్తే అపెండిసైటిస్ ఏమో అని అస్సలు లేదు ముక్తినాథి నడిచే ఎక్కి నడిచి దిగాను మైనస్ డిగ్రీస్లో మొన్న అవునా మొన్న రీసెంట్గా ఫోర్ డేస్ అవ్వలేదు ఆ ముక్తినాథ్ ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పాలి స్వప్న ఒక ఆవిడ కటక్ నుంచి వచ్చారు జ్యోత్స్నారావు అనేసి ఒరిస్సా ఆవిడ ఒరిస్సా ఆవిడ కాదులే ఒరిస్సాలో జాబ్ చేసేవారు కాకినాడ ఆవిడ బ్రాహ్మల ఆవిడ ఎవరు లేరు నానే వాళ్ళు ఎవరు లేరు తోడబుట్టిన అన్నదమ్ములు కానీ అక్క చెల్లెళ్ళు కానీ సంసారం కానీ పిల్లలు కానీ ఎవరు లేరు ఆవిడ బ్రహ్మచారిణి ఆవిడ వచ్చి నాకు ఎవరు లేరు ఎవరు లేరు మూడు రోజులు ప్రయాణం చేశారు మాతో లెవెంత్ నాడు బయలుదేరాం ఇక్కడ నుంచి ట్వెల్త్ థర్టీన్త్ థర్టీన్త్ నాడు ముక్తినాథ్ తీసుకెళ్లారు అలాగే డోలీలో ఎక్కించి వెళ్ళారు ఆవిడకి ఏదో హై బ్లడ్ బీపీనో షుగర్ ఏదో ఉంది అన్నం తినాలనిపించక మాత్రలు వేసేసుకుంటున్నారు తర్వాత ఆ ముక్తినాథ్లో జామ్సంలో మేము స్టే చేసినప్పుడు వెన్ను ఓడింకించే చలి అక్కడ హీటర్స్ ఉండవు హీటర్స్ పెడితే ఆక్సిజన్ అందదంట హై ఆల్టిట్యూడ్ అనమాట అక్కడ ఆ రోజు నరకం అనుభవించాము అందరం ఎయిటీ మెంబర్స్ గ్రూప్ మేము సాయి కృష్ణ టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ అని సాయిరామ్ గారు ప్రసన్న గారు వైఫ్ అండ్ హస్బెండు ఆది దంపతులు నిజంగా టూ థౌజండ్ నైన్ నుంచి వాళ్ళు ట్రావెల్ చేస్తున్నారు ప్రతి ఒక్క గ్రూప్తో ట్రావెల్ చేస్తారు ఇంకా నేను లైఫ్ జర్నీ అంతా వాళ్ళతోనే యాత్రలు కంటిన్యూ చేయాలని వాళ్ళతో చెప్పి కూడా వచ్చే కన్ఫర్మేషను ఆవిడ ముక్తినాథిని దర్శించుకొని సాయిరామ్ గారు మేము వెళ్ళే రోజు ముందర రోజు నైట్ హోటల్లో డిన్నర్కి గ్యాదర్ అయినప్పుడు చెప్తారు అమ్మ ఇలా ఉంటుంది అక్కడ సిచ్యువేషను స్నానాలు చేయకండి నూట ఎనిమిది జలధారాలు ఉంటాయి స్నానాలు చేయకండి మైనస్ డిగ్రీస్ ఉంటాయి నెత్తి నీళ్లు చల్లుకుంటే చాలు మనకి ముక్తినాథుడి దర్శనం కావాలి మీరు ఆయన చూడడం కాదు ముఖ్యం ఆయన మిమ్మల్ని చూడడం ముఖ్యం అని చాలా చక్కగా వివరించి ఆవిడని అడిగారు అమ్మ మీ పరిస్థితి ఇలా ఉంది వస్తారా రాలేకపోతే రూమ్లో ఉండండి భోజనం ఏర్పాట్లు అన్నీ చేసి మీకు ఒక మనిషిని పెట్టి నేను వెళ్తాను లేదు సాయిరామ్ నాకు ఆ ముక్తినాథుడిని చూడాలి నా ఒకే ఒక కోరిక అన్నారమ్మ వచ్చారు ముక్తినాథుడిని చూశారు మర్నాడు అందరం బయలుదేరి బస్సుల్లో పోక్రా రిటర్న్ రావాలి కార్లోనే స్పాట్ డెడ్డమ్మ ఆవిడ ముక్తి ముక్తినాథుడు అన్నందుకు ముక్తి మోక్షం ఎంత అదృష్టవంతరాలు ఎవరు లేరు లేరని ఎనభై మందితో ప్రయాణం చేసి మూడు రోజులు ముక్తినాథుని చూసి నాలుగో రోజు పోయింది అసలు అద్భుతమైన సంఘటన అయితే నాకు నేను మర్చిపోలేను యాత్రలో ఆవిడ చనిపోయినప్పుడు ఎంత ప్రేతకాలుగా ఉందో చితి మీద పెడితే అక్కడే ఎవరో కజిన్ నెంబర్ దొరికింది ఫోన్లో అడిగితే మేము రాలేమండి అంత దూరం మీరు చేసేయండి అని ఈయనకు అథారిటీ ఇచ్చేసారు సాయిరామ్ గారికి అక్కడ ఆర్మీ సహాయంతో ఆయన మన హిందూ సాంప్రదాయంలో ఆమెకి దహన సంస్కారాలు చేస్తే చితి మీద పెట్టినప్పుడు ఆవిడికి ఫోటో తీస్తే ఎంత చిద్విలాసంగా ఉందో తెలుసా అమ్మ ఆవిడ మొక్క చనిపోయినప్పుడు ఈ నాలుగు బయటకు వచ్చేసి కళ్ళు తేలేసి ఉన్న మనిషి హాయిగా అలా ఉంది అసలు అది జన్మలు మర్చిపోలేను అంతకు ముందు రోజు అడిగారు ఎవరికి ముక్తి కావాలంటే రెండు చేతులు ఎత్తా నేను ఏం మీకు లగేజ్ లేదా అని అడిగారు నాకు ఏ లగేజ్ లేదన్నాను అంటే వెనకాల బంధాలు లేవా అనేసి మీరు అనుకుంటే కాదు దేవుడు అనుకోవాలి ఆయన ఎవరికి ఇవ్వాలో వాడికే ఇస్తారు అనేసి అలాగా ఆవిడ అదొక అద్భుతమైన సంఘటన ఆనందించాం ఆవిడ పోయినందుకు బాధపడలేదు భయం ఎంత అదృష్టవంతరాలు ఎంత చక్కని సునాయసన అనాయసన మరణం అంటారు కదా అలా కార్లన్నీ ఆగిన ఏంటని అంటే పోయారు అంటే భగవద్ దర్శనం అయిందా అని చాలా మందిని అడుగుతాం ఇంతకంటే నిదర్శనాలు ఏముంటాయి మోక్ష ముక్తినాథుడు అది మా వాళ్ళందరూ మా మామ కొడుపులందరూ ఆ మైనస్ డిగ్రీస్లో నూట ఎనిమిది జలధారాల్లో స్నానం చేశారు ఒక్కొక్క జలధార నుంచి ఇంకొక జలధార వెళ్తుంటే వాళ్ళకి బ్రెయిన్ పనిచేయడల్లా ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది అలా చేశారు నేను ఆ నూట ఎనిమిదిలో చల్లుకోవడానికి అరగంట పట్టింది ఈ చెయ్యి పనిచేయాలి ఒక గంట బ్లడ్ క్లాట్ అయిపోయి అంత చలి మైనస్ డిగ్రీస్ అది అంత కష్టతరమైన ప్రయాణం ఎంత చక్కగా వెళ్ళొచ్చాము వారి ఆధ్వర్యం
భగవత్ స్పర్శ ఎక్కడ ఎందుగలడు అందులేడని సందేహం వలదు అని అంటారు కదా అలాగ భగవంతుడు అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు సర్వాంతర్యామి అంటూ కూడా మనం కొన్ని ప్లేసెస్కి ప్రత్యేకంగా వెళ్ళడానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు నడయాడిన ప్లేస్లు అవి అని చెప్తారు ఇప్పుడు నైమి సారణ్యం ఎంతమంది మునులు మహానుభావులు తపస్సు చేశారు అక్కడికి వెళ్ళగానే మనకు ఆ వైబ్స్ కొన్ని గుళ్ళకి వెళ్తే మామూలుగా దండం పెట్టుకుని వచ్చేస్తాం కానీ అదే మనం తిరుమల వెళ్ళినప్పుడు ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి చూస్తుంటే మనకు తెలియకుండానే ఆనంద భాష్పాలు కారిపోతే ముక్తినాథుడి దగ్గర కూడా అలాగే కారిపోయినాయి నాకు మన దేవుళ్ళ రూపాలు ఉండవు ఏముండవు వాళ్ళు నేపాల్ పద్ధతిలో తయారు చేస్తారు అలా ఉన్నా కూడా వైబ్స్ ఉన్నాయమ్మా అంతే వాళ్ళు నడయాడిన ప్రదేశం సీత జనక్పూరు వెళ్ళాము సీతారాములు నడయాడిన ప్లేస్ వాళ్ళ కళ్యాణమైన ప్లేస్ చాలా మంది మా గ్రూప్ లో అక్కడికి వెళ్ళి దండలు మార్చుకున్నారు మళ్ళీ సీతారాముల కళ్యాణం లాగా అలాంటి వైప్స్ ఉన్నాయి అందుకే వెళ్ళాలి ఇంట్లో కూర్చున్న భగవంతుడు దర్శనం ఇస్తాడు అది వేరే విషయం వాళ్ళు నడయాడిన ఆ పుణ్య భూమిలో నడిస్తే ఆ పాదధూళి మనకి కొంచెం పుణ్యం ఇస్తుందని రెండోది మీరు అన్నట్టు ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళిపోయాక మనం నేను ఫలానా నేను స్వప్న నేను జయలలిత నేను సో అండ్ సో అన్నీ మర్చిపోయి నేను జ్యోత్స్న మర్చిపోయి కేవలం ఒక అంకిత భావంతో ఒక డిజాల్వ్డ్ స్టేట్లో వెళ్తాం అంతే అది కూడా ఒక సర్వస్వ శరణాగతి అయిపోయి నువ్వు తీసుకొచ్చావు నువ్వే చూసుకో అని శరణాగతి అంతే అందులో కూడా చాలా అద్భుతాలు మన లోపల జరుగుతాయి అద్భుతాలు అంటే మన అహంకారం కరగడం అన్నీ కదా మనకి తెలియకుండానే అది ఉద్వేగం అది అంతా వచ్చేస్తుందమ్మా నేను సంజయ్త అదే అన్నాను సంజయ్ కదా ఇంటర్వ్యూ ఏర్పాటు చేసింది సంజయ్ కిషోర్ నాకు గుంటూరులో చిన్నప్పటి నుంచి వాడు నన్ను కొట్టేవాడు వాడు కొడుతుంటే నేను పరిగెత్తేదాన్ని వాళ్ళ ఇల్లు పెద్ద ఇల్లు గుంటూరులో ఎంత పెద్ద ఇల్లు కొడుతుంటే పరిగెత్తాడాన్ని తర్వాత వాడిని ఎత్తుకునే దాన్ని వాడు ఈ రోజున ఇంత గొప్పవాడు అయినాడు అంటే చాలా సంతోషము చాలా పద్ధతైన మనిషి ఎంత పద్ధతి అయిన మనిషి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ అమ్మగారు నాకు పెద్ద అక్కలాగా పాపాయి పాపాయి అంటే ఆవిడ నా అభివృద్ధికి ఆవిడ సంతోషిస్తుంది నా సొంత వాళ్ళు కూడా సంతోషిస్తారా సంతోషించరు కానీ ఆవిడ అంత సంతోషిస్తుంది అంత బ్లెస్ చేస్తుంది ఆవిడ నువ్వు బాగుండాలి నువ్వు బాగుంటే మేము బాగుంటాం అనేసి లేదు మీరు ఎప్పుడు మీరు బాగుంటారు మీ చుట్టూ ఉండేవాళ్ళు అంటే మీకు భగవద్ రక్షణ ఉందని క్లియర్గా అప్రూవ్ అయిందమ్మా నాకు చాలా ఈ యాత్ర తర్వాత నాకు భగవదానుగ్రహం మెండుగా ఉందని చాలా నమ్మకం వచ్చింది నిజంగా ఇంకా అసలు ఏమూలో ఉన్న భయం కాస్త పటాపంచలేకపోయింది ఏం లేదు మీ జీవితంలో కీలక పాత్ర పోషించిన వ్యక్తులు గుమ్మడి గారు ఒకరు ఇది గతంలో లోగడ మీడియా వాళ్ళు చాలా సందర్భాల్లో అడిగారు రకరకాలుగా లింకప్పులు రాశారు మీకు వారికి అసలు అంత లింకప్ చేయాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చింది అంటే మీరు కేవలం వెళ్ళి ఇప్పుడు ఒక మనిషి ఇంకో మనిషి సేవ చేయొచ్చు చూసుకోవచ్చు స్త్రీ పురుషులు కావడంతో అలా రాశారు ఏ స్త్రీ పురుషులు అయినా వయసు భేదం లేదమ్మా నా తండ్రి వయసు ఆయనకి మేము సినిమాలు అన్ని మానేసుకొని పొద్దునైతే ఆయన ఫోన్ చేసి నా గొంతు పొద్దున్నే కొంచెం మగవాడి వాయిస్ లాగా ఉంటుంది పొద్దున్న లేవంగానే ఫోన్ చేస్తే బాచి అనేవారు బాచి అనుకుని బాచి లిఫ్ట్ చేశాడు బాచి కాదండి నేనే జయమ్మనంటే జయమ్మా నీ గొంతు ఏంటి అలా ఉంది మంచు మార్గే గొంతు లాగా ఉంది ఇంకొక ఎవరినో పోల్చేవారు అనమాట ఏం చేస్తున్నావు ఇవాళ ఏం తీసుకొస్తున్నావు వంట అలాగా ఆయన్ని మేము అభిమానించి మహామహులు వాళ్ళ సేవ చేసుకోవడానికి పూర్వజన్మ సుకృతం ఉండాలి నిజంగా తల్లిదండ్రులు లేరు వాళ్ళ ప్లేసుల్లో వాళ్ళని ఊహించుకొని ఆ లెజెండ్స్ వాళ్ళు చేసిన క్యారెక్టర్స్ ఊహించుకొని మనకి ఇంత గొప్ప అవకాశం వచ్చిందే వారితో కూర్చొని భోజనం చేసేయడం కానీ వారితో కూర్చొని పేకాడడం కానీ వారితో కూర్చొని వైన్ తీసుకోవడం కానీ నా కోసం సులా అని ఒక వైన్ బాటిల్ తెప్పించేవారు రోజు ఎనిమిది వందలు పెట్టి ఇది నీకే ఇది జయమ్మకే వేరే ఎవరు ముట్టుకోవద్దు అనేసి అంత అభిమానంగా కొన్ని సంవత్సరాలు ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాలు జర్నీ చేశాము ఇప్పుడు అటు నుంచి వెళితే నాకు ఆ ఇల్లు చూస్తే మాత్రం ఏడుపొస్తుంది అవును మీరు చెప్పారు అంత మంచి ఆయన కుటుంబ సభ్యులు ఎవరు లేరా ఉన్నారు ఎందుకు లేరు అప్ప ఆయన కూతుళ్ళు అన్నదం బిడ్డలు కొడుకులు ఒక కొడుకు యుఎస్ లో ఉండేవాడు ఒక కొడుకు చెన్నైలో వాళ్ళు ఎవరు సరిగ్గా చూసేవారు కదా మీ ఫోన్ నుంచి నేను ఐఎస్డి చేసి ఇచ్చేదాన్ని అమ్మ ఆయనకి మాట్లాడడానికి కొడుకు పుట్టినరోజు అంటే విష్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే ఆయనకి ఏదైనా బాగాలేకపోతే చెప్పడానికి కానీ ఎప్పుడైనా వాళ్ళందరూ మిమ్మల్ని ఆడపిల్లలు వచ్చేవారు ఇక్కడ సాంబమ్మ అని ఒక ఆవిడ ఉండేది ఆవిడ వచ్చి చూసుకుపోతూ ఉండేది శారద బెంగళూరులో ఉండేది ఇప్పుడు ఇక్కడే షిఫ్ట్ అయిపోయింది విజయమ్మ చెన్నైలో ఉంటుంది ఇంకొక చిన్నమ్మ అమెరికాలో ఉంటుంది ఒక ఆవిడ క్యాన్సర్తో పోయింది ఫోన్లు చేస్తూ ఉంటారు కానీ లాస్ట్ లాస్ట్లో ఆయనకి ఒంట్లో బాగాలేనప్పుడు ఆయన పక్కన అంబులెన్స్లో కూర్చుని హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేసింది నేనే ఇంకా ఆయనకి వెంటిలేషన్ తీస్తారనగా జయ ట్రా అనేసి న
అక్కడే నాగేశ్వరరావు గారు అన్నారు ఆయన పోయిన తర్వాత అక్కడ నుంచుని ఉంటే పిల్లలందరినీ పలకరిస్తూ నా భుజం తట్టి నీకు చాలా లోటు గుమ్మడి గారు పోవడం అన్నారు నమస్కారం మహానుభావుల వాళ్ళంతా నో కమెంట్స్ నో కమెంట్స్ అంతకంటే అంటే ప్రపంచం అలా ఉందండి ఇప్పుడు ఒక మనిషికి మనిషికి మధ్య ఏదో ఒక ఎంత విచిత్రమైన అనుబంధం అండి మీరు నిజంగా ఎవరికైనా వండి పెట్టాలంటే ఇంకొక తక్కువ వయసు వాళ్ళు దొరకరా చెప్పండి ఆత్మీయత కలిగి అంతే ఆ టైం ఆ పీరియడ్ ఆయనతో మేము గడపాలి అంతే ఆయన క్లబ్కి వెళ్ళడం కూడా మానేశారు మేము పరిచయం అయిన తర్వాత ఇంకెందుకు నా క్లబ్ హాయిగా ఇక్కడే ఇక్కడే కూర్చుందాం అనేవారు అక్కడ బాగా ఆయనతో చాలా ఆ టైము మళ్ళీ తిరిగి రాదు కానీ అందరినీ పోగొట్టుకున్నారనే బాధ అండి నేను అందరూ అందరూ వెళ్ళిపోయారు కదా శరత్ బాబు గారు వెళ్ళిపోయారు గుమ్మిడి గారు ఆ బంధం ఎలాంటి బంధం అని అడిగి కదా తండ్రి కూతుర్ల బంధం అవ్వచ్చు గురు శిష్యుల బంధం అవ్వచ్చు మీ ఆత్మకి బాగా అంటే ఒక విధమైన సోలేసి ఇచ్చే వ్యక్తులు అందరూ దూరం అయ్యారు కదండి వాళ్ళు దూరం అవుతుంటే భగవంతుడి దగ్గర అవుతున్నాడు వాళ్ళు దూరం కాకుండా ఉంటే భగవంతుని పెద్ద పట్టించుకునే దాన్ని కాదండి వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా నాకు అనేసి అంతే ఏం జరిగినా మన మంచికి ఇప్పుడు ఎలా మీ కా మీ దైనందిన జీవితం ఎలా సీరియల్స్ మానేశాను సినిమాలా రావు పెద్దగా నాకు తెలిసి మానేశారు సీరియల్స్ వద్దనుకున్నారా వద్దనుకున్నాను ప్రేమంత మధురంలో ఒక బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్ గాయమైంది హృదయానికి ఏమైంది ఒక ఎవరో సమ్ పేరు ఊరు లేని ఆర్టిస్టు ఒక అమ్మాయి ఎంటర్ అయింది ఒక సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ నేను మానేసే ముందర మూడు సంవత్సరాలు అంత చక్కగా బాండింగ్ తోటి నిజంగా తల్లి కొడుకులు లాగానే నేను శ్రీరామ్ కానీ అందులో చేసిన వాళ్ళందరూ కానీ అలాగే క్యారెక్టర్ పరంగా మేము యాక్ట్ చేయలేదు అసలు జీవించాం మేము గ్లిజరిన్ కూడా వేసుకునే వాళ్ళం కాదు ఏడుపు సీన్లు ఉంటే ఆ అమ్మాయి వచ్చి కొంచెం ఆరోగ్యాన్స్ అంతా చూపించడము మర్యాద లేకపోవడం సీనియర్స్కి ఒక సీన్లో అయితే అయిందని అలాగే అడ్జస్ట్ అయిపోయి చేస్తున్నాను మానేద్దామా మానేద్దామా అనుకుంటూ పోనీలే మంచి సీరియల్ మంచి పేరు వచ్చింది శ్రీరామ్ మంచి వాడు అతన్ని చూసి చేయాలని అనుకున్నాను ఒక టైంలో ఇంకా పిక్స్కి వెళ్ళిపోయింది అమ్మాయి బిహేవియర్ అమ్మాయి శ్రావణ శుక్రవారం నాడు పూజకి గాజులు లేకుండా కూర్చుంది మొండి చేతులతోటి నేను ఒక పెద్ద సఫస్టిగేటెడ్ మదరు అంత సాంప్రదాయాన్ని పాటించే మదరు అత్తగారి పక్కనే కూర్చుని పూజ చేస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు నేను క్యారెక్టర్ పరంగా ఆలోచించి అత్తగారి స్థానంలో నేను ఇక్కడ ఉన్నాను కదమ్మా నేను లేకపోతే నేను ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకోవచ్చు శ్రావణ శుక్రవారం పూజ ముత్తైదు గాజులు వేసుకుని చేయాలన్నానమ్మ అటు నా చెయ్యి నా ఇష్టం నువ్వు ఎప్పుడు చెప్పడానికి అంది వేసుకునంది అంత అంతలాగా ఎందుకు ఏమో తెలియదు అది ఆరగెన్సీ అంతే ఆ పిల్లకి సీనియారిటీ విలువ తెలియదు క్యారెక్టర్ విలువ తెలియదు ఎవరండి అఫ్కోర్స్ చూసే నేను సీరియల్స్ చూడండి కాబట్టి ఇలా అడుగుతున్నాను అమ్మాయి పేరు కూడా మర్చిపోయినా అసలు మైండ్లోనే లేదు అది చేస్తూ తర్వాత అమ్మాయి సెప్టెంబర్ థర్డ్ జరిగింది ఇది లాస్ట్ ఇయర్ అక్కడి నుంచి శ్రీరామ్ బయట ఉన్నాడు నాన్న ఇలాగే జరిగింది నాకు చేయి బుద్ధి కావడంలేదన్నాను నీ ఇష్టం అమ్మ నీకు ఇష్టం లేదా మానే అన్నాడు కార్ ఇచ్చాడు ఎక్కాను వచ్చేసాను అంతే అక్కడ బహుశా మీ ప్రయాణం అయిపోయిందేమో అంతే అలా ఇలా ఈ సంఘటన ద్వారా అలా కొంచెం అయిష్టంగానే చేస్తున్నాము ఇష్టం లేకుండా ఆ క్యారెక్టర్కి కూడా ఇంపార్టెన్స్ తగ్గడము ఆ ఫీల్ కూడా రావడల్లా చేస్తుంటే డైరెక్టర్ గారితో అనేదాన్ని ఇంతకు ముందర ఫీల్తో చేసేవాళ్ళం అండి ఇప్పుడు రావడం లేదనేసి డైరెక్టర్ మారిపోయాడు వెంకట్ అని అతను చాలా ఇష్టము చాలా మంచి టెక్నీషియన్ ఆ యూనిట్ నుంచి బయటకు వచ్చారు వేరే యూనిట్ ఎవరైనా ఆఫర్ చేస్తే ఎందుకు వద్దనిపించిందమ్మా ఇంకా అసలు నాకు సీరియల్స్ వద్దు అంటే నేను ఆ గంగిరెద్దులాగా అలంకరించుకోవడము రోజుకి అన్ని డ్రెస్ చేంజ్లు పొద్దు నుంచి నైట్ వరకు టైం లేకుండా ట్వెల్వ్ అవర్స్ అండి కాల్ షీట్ పంపించరమ్మా నేను తొందరగా వెళ్ళిపోతానంటే అమ్మా సీనియర్ నువ్వే వెళ్ళిపోతానంటే మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళిపోతారా అందులో సీరియల్స్ లో బాగా పిండేస్తారు కదా నరకం నరకం ఎన్ని సీరియల్స్ చేశానో అన్ని సీరియల్స్ అన్నం పెట్టినాయి కాదనలేదు కానీ వద్దనిపించింది ఇంకెవరికి పెట్టాలి నేను వద్దు మంచి సినిమాలు ఏమైనా వస్తే చిన్న చిత్తక సినిమాలు చేసుకుందాము లేదా కృష్ణరామని అత్తలు చేద్దాము ఉన్నది పెట్టుకొని ఉన్నంత వరకు తర్వాత భగవంతుడు చూసుకుంటాడు అంతే అక్క వీళ్ళందరూ టచ్ లో ఉంటారా ఎప్పుడు టచ్ లో ఉంటారు అబ్దికానికి నాన్న అబ్దికానికి చెన్నై వెళుతూ ఉంటాము ఇద్దరు అన్నయ్యలు అక్కడే ఉన్నారు అందరం కలివిడిగానే ఉంటాం ముగ్గురు అప్ప చెల్లెళ్ళు ఇద్దరు అన్నదమ్ములు సరే మీకు మీ ప్రయాణం ఇలా రాసిందని మీరు సరిపెట్టుకున్నారు అది మీ గొప్పతనం అంతే నా గొప్పతనం కాదు నాకు దేవుడు ఇచ్చిన వరం అది వరం అది నా గొప్పతనం ఏం లేదు మరి ఇప్పుడు మరి 
మీకు జీవితం గడవడానికి యాత్రలు చేయడానికి మనం శేష జీవితం గడపడానికి కంఫర్టబుల్గా ఫైనాన్షియల్గా శేష జీవితం వరకు ఉందని నేను చెప్పలేను ఇప్పటికీ ఉంది ఈ ప్రేమెంత మధురం చేసిన దాని తాలూకా అది కొంచెం ఉంది అది కూడా వెనక ముందు చూడకుండా ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నాను యాత్రలకి దానికి శేష జీవితానికి ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలియదు ఆయన నిర్ణయిస్తాడు ఆ నమ్మకం అయితే ఉంది ఉంది ఆ మీ దగ్గర అయితే మాస్టర్కి ఉంది అంతే కదా ఇంకా ఇవన్నీ మాస్టర్కి లాకర్కి ఏమి లేదు కానీ మాస్టర్కి అంటే భగవంతుడే కదా భగవంతుడే భగవంతుడే మాస్టర్కి కదండి మన అందరికీ ఆయన నడిపిస్తాడని నమ్మకం అది ఆ నమ్మకమే రేపు ఏంటి అని అడుగుతారు అది ఎప్పుడు ఆలోచించాలి రేపు ఏంటి అనేది అసలు పుట్టిన దగ్గర నుంచి అవగాహన లేదు మధ్యలో సంపాదించడం మొదలుపెట్టిన దగ్గర నుంచి కూడా అవగాహ రేపు ఏంటి అనేది క్వశ్చన్ రాలేదమ్మా నాకు అసలు ఏడు వందల సినిమాలు అంటే బాధ ఎందుకు వేస్తుందంటే అండి ఈ పబ్లిక్ ప్రొఫెషన్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ చాలా కష్టమైన జీవితం మీకు ఎప్పుడు నిద్ర లేవాలి అనే చాయిస్ ఉండదు వాళ్ళు చెప్పిన టైంకి మీరు హాజరు అవ్వాలి వాళ్ళు మీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా చలున్నా ఎండున్నా వాళ్ళు వేసుకోమన్న బట్టలు వేసుకోవాలి అలా ఏడు వందల జీవితాలు మీ మొత్తం ధార పోసి వెచ్చించి మహా మహా నటులే చరిత్రలో అలా ఉండిపోయి మెల్లిగా ఫేడ్ అవుట్ అయిపోతారు విత్ టైం ఈ నట జీవితం మీకు నేర్పిన విషయం ఏంటండి ఫేమ్ ఉంటేనే ఏదైనా జనాల్లో ఏదైనా లేకపోతే ఉందా లేదా అనేది కూడా వాళ్ళకి తెలియదు ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద నటులు కూడా చాలా కష్టాలు పడ్డారు మీకు ఉన్న సంపద మీరు అన్నట్టుగా ఆధ్యాత్మికంగా మీరు మలుచుకుని ఒక గౌరవంతో ఆత్మాభిమానంతో కొనసాగిస్తారు జయలలిత గారు చాలా మనసుకి ముచ్చటగా ఎంత ఇన్స్పైరింగ్గా ఉందో చెప్పలేని మాటలు మీకు చిన్న కోరిక ఉంది మాకు చెప్పండి మీరు ఒక చిన్న డాన్స్ చేస్తా నేను మామూలుగా సెమీ క్లాసికల్ ఏమైనా మూవీ సాంగ్ స్వప్న కూడా తేలిగ్గా ఉంటుంది నేను క్లాసికల్ సాంగ్ సింగర్ కాదని లేదు ఏమైనా పాడతారు అనుకుని మనశాంతాల బృందావన అనుకున్నాను మా సంజయ్ తిట్టాడు ఎంత పెద్ద క్లాసికల్ డాన్సర్ నువ్వు ఏడు సినిమా సాంగ్ చేస్తావా అనేసి అదే అందుకని ఏ సాంగ్ చేయాలి భామనే సత్యభామనే ఏమైనా ఒక నాలుగైదు లైన్లు అన్న అనగలరా ఆ రెండు లైన్లే మళ్ళీ మళ్ళీ తిప్పి తిప్పి అనమంటే అంట కొంచెం నేను కూడా కలుపుతాలి మీరు కలపండి నిలబడా నిలబడే మీరు కూచిపూడి భరతనాట్యం రెండు అమ్మ కూచిపూడి సీత రాధాకృష్ణమూర్తి గారు భరతనాట్యం జోసుల సీతారామ శాస్త్రి గారు విజయవాడ నుంచి వచ్చేవారు కాకుండా తంజావూర్ నుంచి గిరిజా నటరాజ్ అని ఒక వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ వచ్చి చెప్పేవారు భరతనాట్యం ఆంధ్ర నాట్యం నటరాజ్ రామకృష్ణ గారు మళ్ళీ మధ్యలో వెకేషన్స్కి చెన్నై వెళ్ళి చిన్న సత్యం గారి దగ్గర ఎప్పుడు అనిపించలేదు ఒక డాన్స్ స్కూల్ స్టార్ట్ చేద్దామని లేదు వ్యాంప వేషాలు వేసేసరికి అంటే డిగ్రీ అయితే ఇంకా డాన్స్ కంటిన్యూ చేద్దాం అనుకునే టైంలో నాన్న ఫీల్డ్కి తీసుకొచ్చేసారు ఇంకా ఈ వ్యాంప వేషాలు వేసినప్పుడు నన్ను అలాగే చూస్తారేమో పేరెంట్స్ పిల్లల్ని పంపించడానికి భయపడతారేమో ఇప్పుడు సినిమా సాంగ్స్ నేర్పుతుందా లేకపోతే క్లాసికల్ సాంగ్స్ నేర్పుతుందా అని ఏదన్నా అని నాకు నేనే డౌట్ పెట్టుకుని దాన్ని సమర్పించుకున్నాను ముద్దుల అద్భుతం ఎక్కడ ఎంత ఎంత గ్రేస్ఫుల్ గా ఉంది అసలు సంజయ్ గారు ఇప్పుడు శోభన్ గారు అందరు చేస్తున్నారు కదండి డాన్స్ పర్ఫార్మెన్సెస్ బ్యాలెన్స్ అంటే మీకు అఫ్ కోర్స్ మీరు ఒక ఆధ్యాత్మిక లోకంలోకి వెళ్ళిపోయారు ప్రాపంచికంగా లౌకికంగా మీకు కోరికలు లేవు కానీ అలా చేస్తే ఎంత బాగుండు అని అనిపించే అంత అందంగా ఉంది మీ డాన్స్ శోభనాయుడు గారితో బ్యాలెన్స్ చేశానమ్మా వెంకటేశ్వర కళ్యాణం కృష్ణ పార్జాతం ఆవిడన్నీ మేల్ క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చేవారు నేను అదంతా తీసేసిన తర్వాత జయలలిత నువ్వు వెంకటేశ్వర స్వామి వేసింది కృష్ణుడికి వేసింది అనేసరికి నిరాశ వచ్చేసింది అది అర్థమైంది కానీ అన్ని అన్ని ఆ పార్శ్వాలని మీరు చూశారు జీవితంలో కంప్లీట్ లైఫ్ కష్టం చూసి ఉగాది పచ్చడిలాగా అన్నీ చూడకపోతే మనకి ఏం చూసాను జీవితం అని అనిపిస్తుంది కదా అలా మీరు కష్టాలు చూసారు అన్నీ చూసేసాం సంతోషం చూసారా ఏదైనా టైంలో సంతోషం అంటే యాత్రేనమ్మా యాత్రే అతి దుఃఖకరమైన సంఘటన బాధాకరమైన సంఘటన అతి సంతోషకరమైన సంఘటన అంటారు కానీ అవి రెండు లేవు నాకు వయా మీడియాగానే వెళ్తూ వచ్చింది ఈ ముక్తినాథ యాత్ర మాత్రం నాకు చాలా 
పీక్స్ అనమాట ఇంకా సో ఫైనలీ మీకు మిగిలిన కోరిక అంటే మిగిలిన కోరిక అని ఎందుకంటున్నారంటే మన జీవితానికి ఒక సంపూర్ణత్వం రావాలంటే ఏం కోరుకుంటున్నారు ఇంకా సరోవర్ వెళ్ళాల మానస సరోవర్ కానీ మా సాయిరామ్ గారు అది వేయినమ్మ చాలా కష్టం అంటున్నారు ఎవరు తీసుకెళ్తారో తెలీదు వెళ్ళాల్సి ఉంటే డెఫినెట్గా ఖచ్చితంగా అదే జరిగిపోతుంది కోరిక వెళ్తే తిరిగి వస్తామా లేదా అనేది తర్వాత విషయం అక్కడ దాకా వెళ్ళాలి ఆ భూమి మీద అడుగు పెట్టాలని మాత్రం కోరిక అదొకటి తీరని కోరిక చాలా అద్భుతంగా ఉంది మీతో మాట్లాడడం చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నది ఏంటి అంటే సెల్ఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ కంటే గొప్ప వరం లేదండి అది మీకు వచ్చేసింది కాబట్టి మీరు ధన్యులు ఒకలాగా ఈ కృష్ణుడి విగ్రహం నాకు నా ఫ్రెండ్ శ్రీనివాసని ఆయన మ్యాంగ్లూర్ నుంచి తీసుకొచ్చి ఇప్పించారు చాలా చాలా కళ కళకళలాడుతూ ఇలాగా చాలా బరువు కూడా అది అవునా అక్కడ రమణాశ్రమంతో మీ అనుబంధం అనుబంధం అరుణాచలం వెళ్తూ ఉంటాము ఒక శివరాత్రి గిరి ప్రదక్షిణ చేశాను ఆయన బుక్స్ చదువుతూ ఉంటాను అట్లా కూర్చుని ఆయనతో మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాను ఆ ఫోటోగ్రాఫ్ వెనకాల ఇది నా పుట్టినరోజుకి మా డైరెక్టర్స్ అనిల్ రాము అని ఉన్నారు రాము ఏమో అది ఇచ్చాడు లాస్ట్ ఇయర్ పుట్టినరోజుకి అనిల్ ఇది ఇచ్చాడు రుద్రం కోట అని ఒక మూవీ చేశాం కదా ఆ పిల్లలు ఆ రుద్రం కోట మొన్న లేటెస్ట్ మీది అవును అవును చాలా పెద్ద ఒక పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ కానీ సినిమా పవర్ఫుల్గా వెళ్ళలేదు ఆడలేదు ఓటీటీ కూడా ఇంకా లేట్ అవుతూ ఉంది మీరు చాలా చాలా వ్యక్తిగత విషయాలు కూడా ఇవాళ మాతో పంచుకుని చాలా మందిని ఇన్స్పైర్ చేశారు జయలలిత గారు థ్యాంక్స్ అమ్మా మీకు ధన్యవాదాలు అయ్యో మీకు కూడా ఆల్వేస్ యూ విల్ బీన్ అర్ హార్ట్స్ గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి నమస్కారం రైట్